msikilizaji. Najua kabisa mwisho wa simulizi hii ni lazima utatokwa na machozi kwani mapenzi yanaumiza. Na kama kuna mtu anakupenda basi mpende usimtende bila wewe bora nife. Ni simulizi yenye kuzunisha sana. Mimi Anko J nitakusimulia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Tafadhali jikaze moyo, kaza roho, isikilize mwanzo hadi mwisho. Tuungane katika simulizi hii. Simulizi inayoitwa Bila wewe bora nife. Mtunzi wa simulizi hii imetungwa na Agostino Ndosi AK Mr. AB na msimulizi naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix ninapatikana Instagram Anko J karibu Julieti ni binti wa miaka 29 ambaye imetokea katika familia duni sana huko mkoa ni Tabora kwa bahati nzuri binti Julieta alijaliwa akili za darasani sana. Kiasi kwamba alipomaliza darasa la saba, aliweza kufaulu na kushika namba mbili katika mkoa mzima wa Tabora. Ufaulu huu mkubwa. Ufaulu huu mzuri wa binti huyo. Ulipelekea mtoto huyo wa kike kupata ufadhili wa kusoma katika shule kubwa binafsi iliyokuwa inaitwa Marian Girls Alikuwa kisomesho na mfadhiri kutoka Marekani. Hata hivyo mtoto huyu wa kike hakupata shida na masomo ya sekondari. Bado aliendelea kufaulu na kuendelea kuongoza darasani. Uelewa wake binti huyu ulikuwa ni mkubwa. Uelewa ambao alijikuta katika masomo ya sayansi, yani fizikia, kemia na biolojia, alikuwa anafanya vizuri lakini hakupendelea sana kusoma masomo haya. Huko mbeleni alitamani haji kuwa mwasibu. Ufaulu wake mzuri katika somo la hesabu na jiografia ilimpelekea binti huyu kuendelea na ndoto yake hadi alipofika chuo kikuu. Katika kusoma chuo binti Juliet alikutana na kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Ahmed. Walitokea kupendana sana na hata kuwekea na malengo pia yule ndiye aliyekuwa mwanaume wake wa kwanza kabisa katika maisha yake yote <laughs> kweli utanioa Juliet aliwahi kumuuliza swali kama hilo wakiwa wote <sighs> ndio kwa nini nisikoe wewe ni binti ambayo unajiheshimu sana. Nilifurahi nilivyokukuta hujawahi kutumika na mwanaume yeyote. Nataka nikuoe kwa sababu nakupenda. Alimjibu kwa fasaha kabisa. Nashukuru sana. Na mimi nakupenda pia. Bado alisomeshwa na ufadhiri wa Marekani lakini hata alipomaliza pia kwa sababu alikuwa na ufaulu mkubwa aliamua kumchukua na kumpeleka Marekani akaendelea kusoma elimu ya uzamiri yani masters huko nje za nchi alipomaliza chuo akiwa na miaka 27 tu alimfuata mfadhili wake na kumwambia i want to go back at my home alikuwa akimwambia kwamba anahitaji kurudi nyumbani na hiyo tilisababishwa na mdudu mapenzi ambaye alikuwa kimsumbua sana. Alitamani kuendelea kuwa karibu na Ahmed akiamini ndipo furaha yake ilipo. Uh, no Juliet. It's better if we are here. You in your own company. We shall pay you uh, $3000 per month. Alisema mfadhili ya kwamba siondoke. Ni bora abaki wa mwajili katika kampuni yao na wangemlipa kiasi cha shilingi dola elufu tatu ambao ni sawa na shilingi milioni sita na laki sita za kitanzania. Juliet aliwaza sana lakini aliwaomba wampatie muda wa kufikiria. 
Ilikuwa ni pesa nyingi sana kwake lakini alihitaji kufikiria. Alitamani kurudi Tanzania Juliet. Utamu wa mafanikio yako sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wanaokujua. Ukijenga nyumba mjini hatewe nzuri vipi haiwezi kunoga kama unavyojenga kijijini kwenu. Wale uliokuwa nao wakaona kwamba mtu alipika naye matope utotoni na wana mafanikio makubwa. Baby. Huo ulikuwa ni ujumbe wa nje Sky ambao Juliet alimtumia Hamed mpenzi wake aliyekuwa Tanzania. Hamed alijibu ujumbe kwa kusema yes baby niambie. Uko poa? Niko sawa vipi kuhusu wewe uko? <sighs> Niko dilemma hani. Dilemma kwa sababu gani Juli? Baby, nimemaliza chuo. Lakini umeniambia ni baki huku waniajiri watanilipa dola elfu tatu. What? Ya ni ubaki marikani? Alafu mimi huku vipi sasa? <sighs> Ndiyo mana ni kasema ni kuulize kwanza. Je ni baki? Alafu badai ni takutumia na uli uje. Tuishi huku. Au ni achele na kazi huku ni rudi tu Tanzania. Hapana. Mimi huku nimeshafanya makubwa ni kiamini na kujo kukua. Nimenunua kiwanja madale. Nimeshanza kujenga sinili kwambia. Tasa mimi ni ache kumalizia vitu ni juhuko marikani kweli. Rudi bwana. <sighs> Lakini... Dora elfu tatu ni nyingi mpenzi ni zaidi ya milioni sita kila mwezi kweli ni ziache Kama una nipenda we rudi Kwa ni milioni sita ndo nini Si tunaanza maisha yetu mapya huko Na tutafungwa biashara zetu hapa Dar es Salaam Ya nini uwe hivyo But baby jamani Unajua unanipa mtiani mkubwa kwamba kumbuka ndio hao leo nisomesha tangu sekondari hata kama kama unaona wao ni bora kuliko mimi basi baki nao huko Marekani ila kama unanipenda wenjo Ahmedi alitoka online na binti alibojaribu kufikiria bado mwamba hakujibu tena texti zake Hii ilimweka katika wakati mgumu sana juli. binti huyo alijikuta anapata tabu na hata kulia pia Alijaribu kukaa siku tatu akifikiria ndipo alipomtafuta tena Ahmed lakini msimamo wake Ahmed ulibaki pale pale ya kwamba Juli arudi Tanzania <sighs> Mina baki bwana Alisema Juli eti kwa hasira Kumbe unipende basi ubaki na kamusi nitafuta tena Alisema kwa hasira pia Ahmed Alafu ali mbloku mtoto wa kike. Ahmedi. Juliet iliandika kwa uchungu, lakini kama jumbe zilikuwa zimfiki tena kijana huyo. Juliet alumizwa na mapenzi kiasi kwamba alijutia kuwa na Ahmedi. Mapenzi yalikuwa ni mazito kuliko hata kazi. Mapenzi yana uwezo hata kupindua nchi. Mapenzi yana uwezo hata kuivuruga kitu chochote kile au hata kuunganisha nchi mbili tofauti. Mapenzi yana uwezo huo Dadi alisema Juliet akiongea na mfadhili wake mara nyingi alipendelea kumuita dadi maana ndiye aliyemlea kama baba yake tangu kipindi kwa sekondari Yes my daughter Mzungu yule mwenye miaka saba aliongea kwa sauti iliyochanganyika na pumzi ilionyesha kuchoka kweli kweli I want to go. I can't stay here anymore. Why? My fiancé wants me back. Alisema ya kwamba mchumba wake anataka arudi. Wazungu ni watu wanaoheshimu sana mahusiano. Wanaamini katika penzi na wanaamini mtu mwenye hisia za mwili 
hawezi kuishi bila penzi. Hivyo aliposikia swala la mapenzi lindilo lilomsukuma binti huyo walimrusu. Ah, uh, if it's a matter of love, I allow you to go back to Africa. Mzungu alisema kwamba kama ni swala la mapenzi basi na kuruhusu urudi Afrika. Julie Machozi alimtoka. Alikuwa na hisi litakuwa ni jambo zito sana kukubaliwa, lakini alishangaa kiraisi raisi tu alikubaliwa na mzungu yule. Thank you daddy. Alisema na kumkumbatia kwenye sofa la kisasa kisha kambuso shavuni. Uh, but make sure you practice what you have learned and give it a high priority in your life, okay? Alisema kwamba binti ajitahidi kufanyia kazi kile kitu alichokisomea na kipe kipaumbele katika maisha yake. Sure, I will do. Alisema binti kwamba atafanya hivyo. Haikuchukua muda mrefu na safari ya mtoto Juli ilichukua mkono wake mwaka 2019 aliporejea nchini Tanzania. Alikuwa na furaha sana ya kwamba atakuja kuona marafiki zake watotoni. Kuona wazazi na ndugu zake. Ila kikubwa zaidi kumwona Ahmed ambaye alikuwa ni mwanaume wake wa kipekee. Kwa kuwa Juliet hakuna mawasiliano na Ahmed, aliona ni heri aende kwanza nyumbani kwa Tabora kwa ajili ya kwenda kuona wazazi. Alafu baadaye kwa mshtukizo atarejea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumtafuta Ahmed ambaye kwao kulikuwa ni mbagala rangi tatu. Wazazi wa bintu alifurahi sana kumwona binti yao. Akiomerejea kwa ni mzima wa afya tena amependeza kweli kweli. Tukio la kwanza binti aliyofanyia wazazi wake aliwajengea chuo kizuri cha kisasa kwa sababu alikuwa na kiasi cha fedha alichokuwa amepewa na mfadhili wake wakati anarejea nchini. Alipomaliza aliwanunulia dogo za kenguo na kuchongea kitanda. Alafu aliwaaga akawaambia tutaona na jamani. Mimi nenda Dar es Salaam kufuatilia masuala ya kazi. Alisema mtoto wa kike Juli lakini ni yake ilikuwa ni kwenda kumuona Ahmed ambaye alikuwa anampenda lakini kwa wakati huo walikuwa katika ugomvi. Kumshtukizo binti aliingia katika jiji la Dar es Salaam majira ya moja za usiku. Aliamua kuelekea Mbagala na kuchukua chumba cha shilingi 1015 kisha kalala. Aliamini asubuhi ataelekea kwa kina Ahmed na atamkuta. Mnamo majira ya saa asubuhi saa 12 aliamka na kujiandaa. Alikuwa na moto sana na kwenda kumwona Ahmed. Alichukua zawadi alizokuwa amemletea kutoka Marekani, akaenda nazo mpaka nyumbani kwa kijana huyo. Alipofika nyumbani kwa kina Ahmed, Julie alimkuta mama yake Ahmed akikoroga uji nje ya nyumba yao kwa kutumia jiko la mkaa. Binti alitoa tabasamu. Kisha akabisha hodi. Alipobisha hodi mama yule wa Kiswahili, aligeuka na kumtazama. Macho yake mawili hayakuamini, anamuona binti ambaye alikuwa ameng'aa sana. Upepo na hali ya hewa ya Amerika vilikuwa vimempendeza sana juli. Mama shikamo. Juliet mwanangu. <laughs> Mama alisema binti kwa hisia zile swaga za kimarekani <sighs> Basi walikumbatiana ilikuwa ni hatari mtupu Karibu mwanangu karibu sana Alisema mama Ahmed kwa furaha huko akimpokea zile zawadi na kuingia nazo ndani Alafu baadaye akatoka na kiti cha mpira cha Pepsi. Kaapa kwanza mwanangu. Alisema mama yule na binti alikuweka vizuri kile kiti alafu akaketi. Eh. Umerudi lini nchini mwanangu? Na kama wiki moja na nusu tu mamangu. Ni maumisi sana. Wiki zote hizo mwanetu atakuja kututembelea. <laughs> Ndio nilikuwa kwa wazazi Tabora kuna kazi nilienda kuifanya. 
Ah, nyumbani wazima lakini. Ndiyo ni wazima kabisa. Hofu kwa mwenyewe tu hapa. Sisi wazima. <laughs> Mami pia mama. Wadogo zake Ahmed walikuwa shule. Lakini pia Ahmed hakuwa na baba. Alishafariki kitambo sana. Kwa hiyo binti aliuliza kwanza, "Mimi mkuta Medi?" Mama Ahmed aliacha shughuli zake zote. Alienda kuchukua simu ndani kisha akampigia mwanae Ahmed. E hey, mama Medi. Ahmed alimuita hivyo mama yake. Uko wapi wewe? Ni kwa saba saba mama. Saba saba kuna nini? Hebu njo. Ah tuna shuti mama, nitakuja baadaye. Hai, ngoja nimpe simu mwenzako onge naye. Mwenzangu, mwenzangu gani tena? Aliuliza Ahmed lakini mama yake hakujibu. Moja kwa moja alimpa simu Juliet. Juliet alipokea, aliongea kwa kudeka sana. <laughs> Baby Ahmed alisita kwanza kusikiliza hiyo sauti ni ya nani. Medi Binti alizidi kudeka ndipo Ahmed akaitambua sauti. Juli <laughs> Baby miss you. Njoo nyumbani. <laughs> Uko wapi kwani? Ni kwa hapa nyumbani kwenu. Eh? Bado Ahmed alikuwa hajiamini. Aliangalia simu maana alikuwa hajui kama binti anaweza kuacha mshahara wa milioni sita. Alafu akamfuata yeye mwenye maisha kawaida sana. Ivi ni ni wewe kweli? Njoo basi nyumbani bwana. Alafu vuchi ya mama inaisha ujue. Sunda kuja. Alisema Ahmed na kukata simu kisha akaangalia washikaji zake. <sighs> Oya, Juliet kaja, ngoja nikamuone. Juli, oh, unazingua wewe bwana. Kweli masela amekuja. Ahmed alichukua begi lake na kulirushia mgongoni, alafu akaondoka pale kwa spidi ya ajabu, alienda kupanda daladala mpaka mbagari la tatu nyumbani. Alipofika alimkuta binti amekaa. Anang'aa, mtoto anafaa, hata kunywea soda anaambiwa. Juliet alipomona Ahmed aliinuka haraka haraka na kumfata Ahmed na akamrukia kwa kumkumbatia kwa nguvu mno. Hii ilimpa furaha sana binti. Hakuamini. Wawili hawa bado walipendana. Siku ile ilikuwa ni furaha kwa pande zote mbili. Walikaa sana pale nyumbani. Aidha mtaalamu Alimshukuru sana binti kwa kuamua kurejea nchini ili kulilinda penzi lake. Alifurahia zawadi. <sighs> Sasa kwa nini ulini block? Kwa kuwa nakupenda sana. Nilipata siri uliposema utakikuja. Alisema Ahmed, baadaye binti na Ahmed waliondoka mpaka sehemu fulani. Walikunywa vinywaji Alafu akachukua chumba na kukumbusha na mambo fulani fulani hivi. <laughs> Nilikumisi sana. Nilikumisi pia dia. Alafu mm, ya, basi to. Basi nini niambie bana? <sighs> Inazidi kuwa tamu. <laughs> ya yeah, kukua ijeguso mda mrefu. Ila ini ya kwako. Nina wasiwasi uh, ya kwako ndo imegusa kuingi. Hapana haijawahi. Mwongo, wanaume mnaweza kuvumilia kweli nyie? Ndio mimi nimvumilivu. Si unajua mimi ni ustadhi. <laughs> Hai bwana. Story zilikuwa ni nyingi sana na mapenzi yalishamiri upya. Kesho yake alimpeleka madale akaenda kuangalia kile kiwanja pamoja na nyumba ambayo alianza kuijenga binti alimpongeza sana kijana Ahmed akama vimejitahidi sana <sighs> Asante ndio maana sikutaka wewe uje uwe mbali na mimi Siku zilisonga ilipita zaidi ya miezi mitatu 
kwa kuwa binti alikuwa na ufaulu mkubwa sana katika masomo yake. Alifanikiwa kupata kazi kama mdhahiri wa IFM au anafundisha masomo ya biashara. Kulingana na kuwa na elimu ya masters, alikuwa analipwa kiasi cha shilingi milioni moja na laki saba. Ni robo ya mshahara aliyotakiwa kulipwa kwenye ile kampuni ya Marekani. Lakini alifurahia maisha kwa sababu alikuwa karibu na mwanaume ambaye anampenda. Ahmed alikuwa akiganga ganga tu na maisha yake kwa kucheza video na kutaka kuajiriwa. Alizoea kokota vijisenti mtandaoni kupitia mitandao kama YouTube na posti nao na kadhalika pia. Taratibu maarufu Ahmed ulionekana na binti alimsapoti sana kwa namna yoyote ile ili aweze kutimiza malengo yake ya kuwa muigizaji maarufu zaidi Tanzania na hata duniani pia kwa ujumla. Baby. Siku moja Ahmed alimwambia Juliet kwenye simu. Yes baby. Unaweza kukutana, tunaweza kukutana kesho. Wapi? South Beach. Mm, kuna nini Ahmed? Nataka tu kataka tu tukakae kule tukaongee mambo fulani fulani. Sa, so, hamna shida. Ndio okay sa. So. Poa. Kweli kesho yake ilikuwa ni Jumapili. Waandaji walikuwa ni machachari huku wakifanya maandalizi mazuri. Ahmed alikuwa anatarajia kuja kumvesha peti ya uchumba Juliet. Juliet ya kujua hili ila tu alikuwa anajua anakuja kuonana tu batani na mpenzi wake kama ilivyokuwa kawaida. Kwa kuwa mapenzi hayachagui dini wala kabila, mtoto Juliet siku ile aliyemwa kuvaa kama binti wa Kiislamu, japo akoni Muislamu. Alivaa juba, alifunika nywele zake vizuri huku kilichobaki kikionekana katika mwili wake ni paji la uso tu na viganja vyake vya mikono pekee. Miguni alikuwa na nguo ndefu sana alafu nyeusi. Alijipulizia marasha kunukia. Yote haya aliyafanya kwa sababu ile kwamba Ahmed anapenda sana vile vile huku kijua one day atakuwa mke wake halali tena dini ya Kiislamu. Umeshajiandaa? Aliuliza mtoto wa kike. Nimeshajiandaa mpenzi. Nije? Ya. Yeah. Basi sawa. Binti ali request usafiri na alichukua mapema sana aliondoka kuelekea huko walikopanga kwenda kuonana na Ahmed ambaye ni mpenzi wake. Ilikuwa ni surprise. Alikuta pale pamepambwa marafiki zake Ahmed wamejaa maeneo yale. Alafu na mchangamkia kweli kweli shemela shemela. Walisema wote kwa sababu walikuwa namjua kitambo sana. Alipofika ndani alikuta kumeandaliwa vinywaji tena vya ganama. Akajua lazima kuna jambo linaendelea. Linataka kwenda kutendeka. Moyo ulianza kumwenda mbio bidada Juli. Alijua ndo anaenda kufanyiwa surprise. Shemka hapa. Alisema rafiki yake Ahmed alikuwa anaitwa Juma. Mendi uko wapi? Anakuja. Mbona mnanifanya napata uoga ghafla jamani? Juli aliongea huku akitoa tabasa mpana kweli kweli na midomo yake ilikuwa ikingaa kwa sababu ya lipsi shine. Ah, shemeji usiogope bwana kaa hapo, nikulitaki kinywaji. Yalikuwa ni mapokeze kipekee kama Malkia, hata hivyo ilichukua takriban dakika kumi tu. Binti alikuwa yuko peke yake lakini baada ya hapo Ahmed alitokea akiwa amevaa vizuri sana. Aliva suti ya kisasa, suti ya maua maua na suruali nyeusi. Shati jeupe, akafunga tai ya kipepeo maeneo ya shingoni. Wewe. Juli alisema kwa furaha, akainuka na kumkumbatia alafu akabusiana bwana kwa midomo. <sighs> Umependeza? Umependeza pia. Umekuwa kaustad kaust that flani hivi. Sijui ni kupe jina gani la Kiislamu. <laughs> <laughs> Nurat, ni pale jina la Nurat. <laughs> wow, jina zuri. Alisema Ahmed na kumvuta mkono alafu kaketi na kuanza kupata vinywaji kwa pamoja. Waliongea kwa dakika kadhaa ila alipofika mahali, Ahmed alimwambia, "Juliet, mimi nimekuita hapa ninaomba nikufanye surprise kama hutojali." Medi. Please. 
Can you close your eyes? <laughs> Baby. Alisema Juliet huko akimtazama machoni Ahmed. Ahmed alichukua mikono, akafunika uso wa binti, ndipo binti akafumba macho. Binti alipokuja kufumbua macho, Ahmed alikuwa amepiga magoti chini na kutoa kiboksi cha pete kwenye mfuko wa koti lake. Alafu akasema surprise. Binti alipofungua macho yake hivi, alimkuta Ahmed amepiga magoti, huko kamnyoshia kile kiboksi cha pete. We. Mtoto wa kike huko akifunika mdomo wake kiganjani. Baby. Ah. Please, will you marry me? <laughs> yes, baby. I'll marry you. Alisema mtoto wa kike huko akinyosha kidole ili kiweze kuvalishwa ile pete. Ahmed bila kupoteza muda, alimvisha pete mtoto wa kike. Watu walishangilia maana marafiki wa Ahmed wote walikuwa pale huko mbinguni wakishuhudia. Champagne bwana zilifunguliwa. Marembo marembo pale yakamwagwa na mbiwa. Ilikuwa ni bongi la surprise kiasi kwamba binti hakuamini yeye ndiye aliyekuwa ameandaliwa vile. Walikumbatiana kwa muda mrefu huku Juliet akitoka na machozi ya furaha. Msikilizaji. Maisha yaliendelea. Baada ya pete Walikuwa kila muda wako pamoja kwa sababu Ahmed kidogo alikuwa ameshaanza kupata umaarufu. Yule wapelekea wili hao kuonekana katika mitandao ya kijamii na kambi tofauti tofauti za starehe. <laughs> Unachokifanya sicho. We ni lecture. Haupaswi kufanya ujinga, unadhalilisha chuo. Alisema mkuu wa chuo kile alichokuwa anafundisha Juli. Samahani mko sikujua kama ni kosa sasa kama umeshajua unaahidi nini katika kichwa Sitafanya tena hivyo mko nitaacha kabisa Da okay Kuanzia siku hiyo binti alimo kujificha katika vichwa vya habari vya mitandao pamoja na magazeti kisha akamwambia Hamed kwamba yeye hatakuwa na uwezo kutoka naye tena kutokana na kazi anayoifanya Hamed hakuwa na pingamizi juu ya hili Kwani aliheshimu sana kazi ya binti. Kwa kipindi hiki Ahmed aliamua kuhamia katika nyumba moja wapo aliyokuwa akiishi Juliet na waliishi kwa furaha ya muda mrefu sana. Kila kitu alikuwa na kigaramia Juli. Huku akimwambia kwamba pesa zote anazozipata kwenye sanaa ya uigizaji ni heri akazitumia kukuza jina lake zaidi. Juliet baada ya kuishi kwa muda mrefu yeye na Ahmed Walipanga mengi na walitarajia kufunga ndoa ya Kiislamu ndani ya miezi sita inayofuata. <sighs> Kwa hiyo mume wangu, mimi ni sibora tukamalizie ile nyumba kule madale ili tukishaoana tu tuishi kule. Yaani kweli lakini kwa sasa sina kiasi cha fedha cha kumalizia ile nyumba. Kwani atakiwa kama shilingi ngapi? Ile nyumba ikamiliki inabidi mpaka milioni nane. ndio itakamilika kitu yani mpaka umeme na maji kila kitu Basi usijali nina milioni saba kwenye account hivi basi nikipokea mshahara mwezi huu nitaongezea alafu tutamalizie hiyo nyumba Unasema kweli mpenzi Ndiyo, ila please Ahmed usije kanisaliti Sita thabuto Alafu naanzaje mpenzi wangu kukosaliti? Sa. So, Hii yote ilikuwa ni pango madhubuti ya kuandaa maisha yao baadaye wakishaoana waweze kuishi vizuri zaidi. Kweli bwana. Baada tu ya Juliet kupokea mshahara wa mwezi ule, aliamua kumpatia kadi ya benki Ahmed na kumwambia kamalizie mjengo kule Madale. Kijana Ahmed hakuwa na tamaa ya pesa za Juliet. Alifanya kama alivyoelekezwa na alipomaliza kukamilisha mjengo alimrudishia kadi yake na furaha iliendelea kwa kasi nzito sana Siku moja majira ya jioni ya saa 12 Ahmed alikuwa na Juliet Juliet alikuwa anaandaa chakula jioni huku mtaalamu akiwa anachezea laptop yake 
kuna video alikuwa kihariri ili aweze kuchapisha mtandaoni. Ghafla simu ya Medi iliita na alipoitazama hivi ilikuwa ni namba mpya. Kwa kuwa hakuna wasiwasi, hakuwahi kupatikana na mchepuko, basi wala hata kuogopa, alipokele simu. Halo, habari yako Hamedi Majidi? Ilitokea sauti ya mwanaume kwenye simu. Safi tu vipi? Salama. Ahmed akawa ni sikiliza ile sauti ila aweze kumtambua ile mtu. Yule mtu akaendelea kusema. Naitwa Zabron, natokea uh, kituo cha television. Na fikiri wewe ni mwigizaji. Alisema mtu huyo, Ahmed akashtuka. Ndio mimi ni mwigizaji. Sasa katika kufuatilia video zenu mtandaoni tumekuona kama mwigizaji mzuri sana. Hivyo kama uongozi wa kituo chetu cha TV umemo kukutafuta kama tunaweza kuungana na sisi katika movie ambayo inatarajiwa kuweza kuigizwa muda mfupi ujao. Basi kama uko tayari utafika ofisi ni, kwenye ofisi zetu kesho ili tuweze kuongea na wewe. He? Ahmed alishangaa kwanza hakujibu alichoulizwa ni ule mtu. Umeelewa? Huu sio utapeli na ndio maana nimeamua kukwambia uje katika ofisi zetu. Zipo maeneo ya Tazara hapa Nyerere Road kesho saa 4 asubuhi kwa ajili ya mazungumzo. Wewe jamaa uko serious? <laughs> Usogope. Tuko hapa kukusaidia wewe uweze kufika mbali katika sana yako ya uigizaji. <laughs> Sawa, nitafika mapema sana mkuu. Shukrani mno. Karibu sana kijana. Alipokata simu mtaalamu alikuta binti akimkodolea macho tu. Vipi Medi mbona kama vile umedua? Ah, acha tu. Acha tu baby. Yaani hivi unajua kwamba kanipigia mtu anasema anatokea katika kituo cha television anataka nikafanye nao kazi. Wow. Kweli baby? Ya yeah, kweli baby sikuwezi kukutania. Sio matapeli hao. Hapana sio matapeli ila ni watu wa kweli kabisa. Na umeniambia nifike katika ofisi zao kesho asubuhi sana ili niweze nika, niende pale tukaongee kuhusu biashara na mambo mengine. Anyway, katazame uwezi kujua kama ni bahati yako mpenzi. Na furai unavunita, unavunitega moyo. Najisikia raha sana. <laughs> Usijali baby niko pamoja nawe. Usiku ule ulikuwa ni wakufuru kitandani. Walipiana kila liitwalo la pwani. Wawili wakipendana huwa ladha haishi unaambiwa. Kama ilivyoada, asubuhi Juliet aliamka na kwenda zake kazini kule chuoni. Na alimwacha Ahmed ndani peke yake. Ilipofika saa mbili asubuhi Ahmed naye akajanda kisha akaenda kule alipoambiwa. Alipofika alikuta ni kweli kuna muvi ilikuwa inaandaliwa na ndio maana aliitwa maana nafaka katika usika wa ile movie. Hapa tunataka uigize. Lakini malipo nalipo kwa mkataba wa uigizaji tu. Alisema mtu mmoja. Ah, Sija kuelewa kaka. Yaani hivi. Hii series ina vipande stini. Unatakiwa utoke katika vipande ya msini kwa sababu wewe utakuwa ni mhusika mkuu. Katika kila kipande utalipwa shilingi laki moja na msini. Ina maana ukicheza vipande kumi, utakuwa umelipwa shilingi milioni na laki tano. Eh? Medi ambeni Ahmed alishangaa na alipofikiria kwa haraka haraka kwa sababu ni media kubwa lazima atapata jina kubwa. Ndio hivyo. Vipi umeridhia? Tukupe kazi. <sighs> Ngoja kwanza. Je, baada ya kumaliza kuigiza inakuwaje? Baada ya kumaliza kuigiza hautopata hela kwenye movie hiyo. Labda movie nyingine. Yaani malipo yako ni wakati wa kuigiza tu. Utamua ulipwe vifungu vifungu vya hela au hela yote. Ahmed alifikiria kwa muda mrefu ndipo akapiga hesabu shilingi lakini na hamsini. Mara hamsini ni bilu ni saba na laki tano. Naweza ni kalipo yote. 
Ukitaka yote utalipwa mwisho kuigiza. Itachukua muda gani kuigiza hii movie nzima? Bajeti ni miezi miwili. Okay sawa. Je, gharama za kuelekea location? Ni juu yetu sisi kama wa kampuni. Da okay. Niko tayari kufanya hiyo kazi. Ahmed hakufikiria mara mbili mbili. Aliamua kuingia mkataba na kampuni hiyo ya burudani. Alafu baada ya kuandika mkataba, aliondoka nao huko akitakiwa kurudi pale tu atakapopigiwa simu. Medi alimuelezea Juliet jioni aliporudi nyumbani. Juliet alifurahi sana alimpongeza mume wake kwa kiasi kikubwa akiamini amepata bonge la baba watoto. Ilichukua takribani wiki mbili ndipo mtaalamu akaitwa kwa ajili ya kwanza uigizaji. Alipotea nyumbani kwa muda mrefu. Uigizaji ulifanyika nje ya nchi pamoja na ndani ya nchi. Ilikuwa ni tamthili ya mapenzi. Wakati anaendelea kuigiza, Juliet aliingia kwenye mazoea na mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa ni mwandishi wa habari katika chaneli moja hivi ya YouTube kubwa sana hapa Tanzania. Yule mwanaume hakuweza kuvumilia, alijikuta amemwaga sera kwa binti, lakini binti alikataa kata kata. James, no. Naomba tu nisamehe kweli, mimi siwezi kuwa na wanaume wawili at the same time. Niko tayari kukoa Juliet. Nina kila kitu. Ipi nafasi ni kuonesha mapenzi. James, utanisamehe kwa hilo. Ninampenda mwanume wangu, amenivisha pete. Kwa hiyo ninatarajiwa kuona naye miezi ijayo, kwa siwezi. Kweli? Ndio, naomba tutoe marafiki James. Sawa bwana. James aligeuka kuwa mpole ghafla. Alionekana kutokufuria kitendo cha kukataliwa. Siku hiyo James alienda kwa bosi wake wa hiyo channel na kupigana story. Hivi bro Eric. Mimi ninaweza kweli kuwa mume wa mtu. Kwa nini mzee umeniuliza hivyo? Kwa sababu kila mwanamke anayeeleweka hanitaki ila nikikutana na wale ovyo ovyo wale. Yaani wananiganda hatari mwanangu. Hata sijui nifanyaje. <laughs> Ndiyo shida ya mapenzi. Unapendwa lakini hupapendi unakopendwa. Unapenda lakini hupendwi pale unapopenda. Ni shida mtupu. Vipi kuhusu ile demo ya mwezi ule? Nani faida? Amna, kuna yule ulisema sijui nani wa chuo, sijui lecture yule. Ah, yule naye kanitolea nje kaka. Ah, kudadeke hakika una gundu rafiki yangu. <laughs> Acha tu mwanangu. Acha ila yule kweli angenikubalia yule wa chuo yule basi ningemweka ndani mazima ila tu alinidharau sana anaonekana na mwamba mwenye quality kushinda mimi ah tafuta demo moja wa kizaramu weka ndani acha ufala wewe <laughs> so tafuta hela mwanangu eh na kutafuta hela pia msikilizaji ilikuwa ni kama utani lakini ni jambo lililomuumiza kwa kiasi kikubwa sana James. Unaambiwa usikuli James hakusinzia. Usiku alikuwa na waza. Hivi kumbe kutafuta mke ni kazi nzito hivi. Alikuwa kijiwaze James maana mwanzo aliamini akishapata pesa na nyumba na gari basi atapata yeyote yule anayemtaka. Lakini hili lilikuwa ni la tofauti. Ameangaika kwa muda mrefu James kumpata mwanamke ambaye kichwa ni mwake aliamini atakuwa ni bora sana kwake. Aliteseka sana James. Hakuifuta namba ya Juliet lakini walikuwa hawawasiliani. Kilichokuwa kimebaki ni kuona tu status za binti za WhatsApp. Mara kwa mara aliona akiwa anaweka video za muigizaji Ahmed, yani Mary, lakini hakuelewa kwamba ndiye mchumba wake. Baada ya miezi miwili na nusu Ahmed alirejea nyumbani akiwa na kitita cha pesa. Alipofika nyumbani tu hivi, alipokelewa. Maisha ya furaha yalizidi kusonga mbele. Baby, na mpenzi. Najisikia kupata mtoto, niko tayari sasa. Alisema Juliet, hakuwa na la kusubiri. Wameshajenga maisha, kwani kipo cha kusubiri sasa hakuna. Sawa, so, tufanye hivyo mpenzi, hakuna shida. 
Okay. Ile pesa ulopata kwa nini usiende kununua vitu vya ndani kwa ajili ya kule nyumbani madale? Subiri kwanza. Nitahakikisha na tumia vizuri mpenzi wangu hata usijali. Hmm. Hmm. Utazitumia lini vizuri sasa? Muda ndio ukumbuka. Miezi miwili ijayo mimi nitakuwa mke wako. Tutaishi kwenye hizi nyumba za kupanga mpenzi mpaka leni. Unajua una haraka sana. <laughs> Subiri basi sawa. Kesho ndio nakufanya hizo mambo huko Madare. Sawa nitashukuru mpenzi. Kesho yake asubuhi Ahmed aliondoka nyumbani. Akimwaga Juliet kwamba anaenda Madare kununua vitu vya ndani ili kukamilisha nyumba na kuhamiwa siku za hivi karibuni. Juliet alifurahi sana. Siku ziliendelea kusonga. Ikawa ni miezi miwili imekatika. Na siku chache tu zilikuwa zimebaki miezi sita ikamilike ambayo walikuwa wameidiana kuoana. Juliet alishangaa kumona Ahmed akiwa kimya bado. Alimuliza, "Bebe una mpango gani?" "Kuhusu nini mpenzi?" "Uliniambia kwamba tutaoana baada ya miezi sita. Sasa ni wiki mbili tu zimebaki miezi sita ikamilike vipi? Mbona kama sioni maandalizi yoyote yale uliweza kuyafanya?" Juliet. "Abe" Unaraka hivyo kwa nini? Mbona tunaishi vizuri tu mimi na wewe hapa? Kwa nini kuna tofauti kati ya watu wenye ndoa na sisi jinsi tunavyoishi? <sighs> Utofauti upo tena mkubwa tu. Medi, sina mamlaka juu yako. Hata sasa hivi ukaamua tukuniambia tuachane. Sina cha kufanya. Utakuwa umenipotezea muda mwingi. Ahmed please, kwa na msimamo bwana. Mimi ni mtoto wa kike na umri wa miaka saba. Ni umri mkubwa. Ukiniacha wewe mimi nitateseka kupata mwanaume wa kuniamini. Kumbuka umri wangu unaenda. Basi usiwe na wasiwasi mpenzi wangu. Najua kwamba unahitaji tufunge ndoa. Mimi mwenyewe nahitaji hivyo. Lakini kwa sasa sina pesa ngoja kwanza niangalie kwenye uzinduzi wa ile tamthilia yetu. Tuliahidiwa kwamba tutapewa kiasi cha fedha. Tafadhali kwa mvumilivu. Niongezee basi hata miezi mitatu I promise. <laughs> Medi, please. Usijuke nipotezea muda tu. Haiwezekani. Sawa. Siku zilizidi kusogea kwa kasi ajabu. Kwa bahati sio kuwa mbaya, Juliet alijikuta na nasa mimba ya mtaalamu. Movi yake Ahmed ilizunduliwa bana kwenye kile kituo cha TV na ilianza kukonga nyoya za waswahili. Kadiri movi ilivyokuwa ikirushwa, watu walizidi kumkubali Ahmed kiasi kwamba yote kwa yote ni kutokana na nafasi kubwa aliyokuwa akiicheza kwenye hiyo movi. Ilikuwa ni mtu mwema sana. Kwani watu wanaotazama video walimpenda yule kaka kutokana na matendo mema aliyokuwa anayetenda kutokana na ile filamu jinsi ilivyokuwa inazidi kwenda. Umaarufu mkubwa ulianza kumtembelea Ahmed huko akisumbua katika mitandao ya kijamii kwa watu kumfuatafuata kila siku na kumposti posti aya kama ilivyokuwa kawaida wakati mwanaume anapokuwa maarufu wanawake wengi huanza kujitongozesha hili lilitokea pia kwa mtaalamu Hameri kila siku mabinti wasopungua tatu walikuwa na msumbuo kwenye visanduku vyake vya mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na Twitter hii ilimfanya kuringa na kujisikia sana Baby hata semeni I feel proud of you. Juliet alisema kwa furaha kila alipo na Ahmed na vifuatwa fuatwa na waandishi wa habari. Alijisikia raha sana Juliet kwa sababu alikuwa anapenda kumsupport mno mpenzi wake. Matangazo ya bidhaa mbalimbali yalianza kuruka huku yakitangazwa na Ahmed kama ni barozi. Alikuwa anaingiza pesa nyingi sana Ahmed. Kosa lilianza pale tu. Walipopajua pale alipokuwa kishi yeye na Juliet. Kila muda waandishi wa habari pamoja na watu waliokuwa kimumba msaada waliibuka nyumbani kumfuata. Kutokana na huu usumbufu Ahmed aliamua kimya kimya kuhamia Madale ili asisumbuliwe na watu wengi. Ila kosa alilofanya alihamia bila kumpa taarifa Juliet. Ni kweli siku ile hakuwa na mwanamke kule Madale lakini Juliet alimpompigia si Muhammad hakupokea kwa sababu alikuwa ameshaisinzia. 
wewe mwanaume uko wapi? Mbona hujarudi nyumbani hadi muda huu? Hivi ukoje? Muda mmoja kuchange ghafla. Pokea simu, nikija hapo ni vita. Wivu ulianza kumwandama Juliet na alipiga simu tena na tena lakini haikupokelewa. Maskini, ni mara moja tu. Lakini hakuwahi kumwona Ahmed akiwa melala nje nyumbani bila kuona taarifa inayoelezeka vizuri. Alipata na wasiwasi Juliet, yani huwezi amini. Machozi alimtirika bila hata kutarajia. Amepoteza muda mrefu sana akiwa na Ahmed. Aliacha kazi Marekani kisa Ahmed. Alimkata James kisa Ahmed. Lakini alihisi kwamba Medi ameshabadilika kulingana na maarufu mdogo aliyokuwa ameupata. Kilichomuumiza zaidi ni pesa nyingi alizozitumia kwa Medi. Alikumbuka pia ana kiumbe chake tumboni na alitaja we mume wake. Binti aliwaza mpaka saa tisa za usiku wa kulala. Mungu nisaidie. Alisema mtoto wa kike akiwa anainuka kwenye sofa na kuelekea chumbani kulala. Lakini ile amepiga hatua mbili sim iliita kwenye sofa. Juliet aligeuka kama mshale kuitazama. Kweli alikuwa ni medi mpenzi wake alikuwa anapiga. Alirukia kama swala na kuipokea bila hata kuongea akiwa bado anatoka na quick quiz za kilio. Alichukua Amelia muda so mrefu. Mke wangu. Medi aliita kwa sauti ya uchovu iliyosababishwa na usingizi. Usinite mke mimi. Niambe kwanza uko wapi mpaka sasa hivi? Alisema na kuitoa simu sikioni. Akatazama majira ni saa tisa za usiku. Ona sasa mpaka saa tisa Medi huko nyumbani. Niambie uko wapi? <laughs> Come down. Unakasirika nini sasa? Hivi mke wangu, wewe unapenda usumbufu eh? Ina mimi ina maana mimi nakusumbua medi eh? Haya, sawa. Ano usijamanisha hivyo. Na maanisha unapenda dele waandishi wa habari wanavyokuja kunisumbua hapo nyumbani? Spendi. Kwani ina uhusiana vipi na kutoka nyumbani mpaka sasa hivi? Ina uhusiana. Mimi mara ngapi huwa nakwambia tuami madala kwenye nyumba yetu na unanikatalia. Kwa hiyo ndio kama kuniacha peke yangu na kwenda huko eh, si ndio? Ndio, nimekupa usumbufu. Mimi ni kwa zangu madala huko. Sasa hata kama ndio hivyo kwa nini sasa uondoke bila hata kunipa taarifa alafu kwa nini usipokee simu yangu mara zote hizo kuna mambo yako wewe ulikuwa unayafanya huko si ndio Hapana <laughs> bwana Juliet nakupenda sana na wale usio na wasiwasi juu ya penzi lako mimi siwezi kukusaliti Medi usinifanye mimi mtoto mdogo please Mtoto mdogo kia vipi Mimi nilikuwa nimelala usingizi kabisa ndio maana sikusikia simu but baby um So unajua simu yangu mimi huwa naiweka vibration mudot. Sasa sikiliza. Mimi nakutaka hapa sasa hivi. Kama usipokuja, naomba usije tena hapa nyumbani katika maisha yako yote. Alisema binti na kukata simu. Ahmed alibaki nje panda, akawa na wazo afanyaje? Ni kweli Medi alikuwa anampenda sana mtoto wa kike na hakuhitaji kumpoteza kabisa kwenye maisha yake. Medi aliingia katika program ya kuomba usafiri aka request usafiri apelekwe kiwalani na alipopata gari maana huduma hiyo ilikuwa pancho sana bwana alipanda gari na pesa ilikuwepo kubwa tu na hakuwa na wasiwasi kabisa wakati unapita maeneo ya njia nne kwa mbele kulikuwa kuna binti mmoja mrembo sana ambaye alikuwa amesimama kando ya barabara huku akisimamisha gari yao yule dereva alitaka kumpita lakini medi akatizama uzuri ule binti alimuona ule binti hana viatu wala hana chochote kile mkononi. Akaisi kuna matatizo amempata. Wait 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 subiri. Medi alimwambia yule dereva subiri. Dereva akamuliza nini tena? Medi akamwambia hebu simamisha gari. Tumrudi yule msichana. Ah, hayo majini bwana achana nayo. Ah, amna jini hapo bwana hebu twende 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 tukamsaidie. Dereva aliengesha gari kando kidogo na barabara lakini hakutaka kurudi nyuma. Akisi ya kwamba yule sio kiumbe wa kawaida, yule ni jini. Medi alikuwa na roho ya ajabu sana. Alishuka kwenye gari, alafu akamfuata yule msichana kwa miguu. Alipomtizama hivi, alikuwa hamfahamu. Ila alikuwa ni binti mwenye asili ya Kiarabu. Alikuwa amelewa machakari kabisa, hana viatu, hana hata mkoba, 
amebaki na gauni jeusi fupi na nywele zimetimkatimka kichwani. Alafu alikuwa na yumba yumba huku machozi yanamtiririka. Media kamfikia yule dada na kumuliza vipi dadangu? Safi. Nipeni lift jamani ni nende nyumbani. Nyumbani? Nyumbani wapi na, na, na vipi mbona uko hivi dadangu? Nipeni lift nende nyumbani. Kwenu wapi? Pemba. Pemba na Dar es Salaam wapi na wapi? Ah, hivi kumbe bado niko Dar es Salaam. Watu wa dani wa shenzi. Allah. Ah. Wajinga hawa. Umepatwa na nini dadangu? Oya, twende bwana, niko na kazi nyingine ujue. Alisema yule dereva. Okay, kama unashindwa kujieleza dadangu kwa heri. Medi aliongea huko akianza kuondoka. Ila binti alimvuta mkono kwa nguvu na kumwambia kakangu, nipe lift nipeleke nyumbani. Nitafia huku. Kwenu wapi sasa? Kwa hapa da. Mikocheni. Kweli. Ndio, nisaidie tafadhali. Ahmed, kila lipo mtazano le binti alishangaa. Huruma inamuia kwa ukubwa sana na kutaka kumsaidia. Alimshika mkono na kumpa onyo. Wale wako uwe unanidanganya. Wallahi nyumbani mimi ni mikocheni. Alisema yule mtoto wa kike. Jamaa akaambia okay na kupeleka. Alimpeleka hadi kwenye gari na kumbe dereva, geuza gari twende kwanza mikocheni. Mikocheni kuna nini na bosi? Twende mikocheni. Hela ipo nitakupa. Wewe shida nini? Sawa. Dereva hakujali kwa sababu ameshambiwa pesa ipo. Ah, kikubwa mpunga tu bwana. Kikubwa ni maslahi. Na akiangalia hiyo pesa itaingia mfukoni. Maana si haijaombwa kwenye hapo bwana. Basi aligeuza gari na safari kaelekea Mbezi, tanki bovu ilianza. Kwa kuwa ni usiku, kulikuwa hakuna foleni kabisa. Walimuomba msichana maelezo mpaka akamfikisha nyumbani kwao kabisa. Walipofika hivi alishuka na kuwashukuru sana. Huduma zenu ni professional. Asante. Naomba namba ya dereva nitamtafuta nikiwa na shida. Aliongea lakini bado alikuwa na wenge la kilevi sana. Yule dereva alikuwa na karatasi na kalamu. Aliamua kumwandikia namba msichana yule kwa ajili ya biashara zake binafsi. Aliamini labda siku moja yule msichana atampa kazi maana alikuwa anatokea katika nyumba nzuri yenye geti kali mno. Alionekana mwenye kuyu kutoka kwenye familia kitajiri. Ahmed yeye hakuangaika na hili swala la yule msichana kwani alikuwa hana hatabari na mwanamke. Ya litoto msaada na hakuomba hata namba aliamini Juliet anamtosha kwenye maisha yake baada ya dereva kumpa yule binti namba aliondoka zake na kuingia ndani kwao alafu wao wakaendelea na safari yao ya kuelekea mnazi mmoja alipofika pale nyumbani alimongezea kiwango cha fedha na kumgongea Juliet alafu dereva kaondoa gari yake Juliet alikuwa ndani milala usingizi wa pono yani ule usingizi ulikuwa ni mzito kwa sababu Aliupata majira ya kumi kasoro za usiku. Ahmed aligonga sana pale nje. Alipona binti ya mki. Ahmed alisogea dirishani na chumba chao. Akagonga na nipo binti aliposhtuka kutoka usingizini na kumuita kwanza ili kuthibitisha kwamba ni Medi. Medi. Wewe bwana unalala sana mki wangu amka basi njoo nifungulie. Ah, shit. Binti alivuta pumzi ndefu na kupiga miayo. Alafu akashuka kitandani na kwenda kumfungulia mlango Medi. Alipomaliza kufungua mnango, aliondoka zake kwa kiburi, alafu akaenda kujilaza kitandani. Ahmed alifungua mlango kisha akamfuata chumbani. Akapanda kitandani na kujifunika kwa pamoja. <sighs> Sore sana mke wangu. Alisema Medi, lakini Juliet hakujibu lolote. Aliendelea kutafuta usingizi wake maana asubuhi sana. Alitakiwa mke aende kazini. Asubuhi saa moja mtoto wa kike alikuwa ameshajiandaa na aliondoka bila hata kuongea na mtaalamu. Maana yeye pia alikuwa na usingizi mzito sana maana alichelewa kulala usiku. Msikilizaji, baada ya siku tano kupita yule dereva ambaye alikuwa amemleta medi nyumbani usiku ule alikuwa amekaa kijiweni mchana kweupe kabisa. Gari kaiengesha na subiri apate oda kutoka kwenye program lakini ghafla kijana yule alipokea simu kutoka kwenye namba ngeni. 
Halo? Alisema kijana huyo ambaye alifahamika kwa jina la Alex. Hello, salam alaikum. Waalaikum salam. Uko wapi? Kwa nini nani? Um naongea na Alex. Ndio. Ah, mimi kuna siku uliniandikia namba yako ya simu wakati ulinileta nyumbani usiku. Zimepita kama siku tano au siku sita hivi. Alisema msichana yule, kumbe alikuwa ni yule aliyepewa msaada na Medi usiku ule wa siku tano zilizopita. Alilitambua hilo yule kijana Alex ambaye ni dereva, maana wakati Alex alipokuwa ameandika ile namba, aliandika jina lake pia. Ehe, niambie. Uko wapi? Niko maeneo ya geta wazo. Oh, mbali sana. Nilijupo karibu na mikocheni nipeleke mahali. Ah, kwa nini unataka kwenda wapi? Nataka kwenda matembezi marefu kidogo, chalinze. Ah, nikija utaweza kunilipa? Ndio, kwa nini nisiweze? Ncho, kwa nini unataka shilingi ngapi? Laki moja. Okay, wai basi tuondoke. Yule msichana alimjibu mwamba kama utani. Alex akaona achangamkie dili kwanza. Alipanda kwenye taksi yake fasta fasta kuwahi mpaka mikocheni. Alipofika mikocheni alimkuta mtoto wa kike ameshajiandaa vyema kabisa na alipa kigari na safari kanze kuelekea Chalinze. Sasa wakiwa njiani, Alex akaanza, "Hivi unaitwa nani vile?" Ah. Mi naitwa Zulfa. Ukipenda niite Zu. Ah. Sawa. Sikile uko katika hali nzuri vipi ulikuwa umekabwa nini au umekumbwa na lolote baya? Ndio, <laughs> acha tu ni story ndefu. Ila nashukuru sana kwa ulivyonisaidia. Unajua sikujua ni gari ya biashara, mimi nilijua tu ni gari yenu binafsi. Hata hivyo nilijua nitakukuta na mwenzako. Ah, hapana, yule mwenzangu alikuwa ni abiria, aje request tu online. Hata simfahamu. Ile aliamua kukupa msaada mara baada ya kukuta huko kwenye hali ya kawaida. Ah, abarikiwe sana yule kaka. Ala mpe nguvu huko alipo. Unajua sikujua kama nitapata msaada siku ile? Hakika wanaume wabaya sana. Walinifanyia mambo ambayo sio mema kabisa. Nilijuta kutoroka nyumbani na kuwafata wanaume. Pole sana dadangu. Asante sana. Safari ilikuwa na story nyingi zilizopelekea watu hawa kuzoeana sana. Alimfikisha Chalinze kulikuwa kuna sherehe ya rafiki yake. Kwa hapo tutakamba kwa usiku. Ya, yes, sijui utatangulia tu ili ukaendelee na kazi zako. Sawa, nipe tu basi hela alafu mimi nitaondoka. Sawa. Zulfa alifungua pochi yake. Alikuwa ni mwanamke wa starehe sana Zulfa. Aliona abaki, akamlipa shilingi laki moja, kisha akamwaga na kumwambia kwamba arudi zake tu. Kuanzia siku ile, mazoea alianza kupanda kwa kasi mno. Kila muda, Alex alikuwa kimsumbua sana Zulfa, waonane. Ndipo siku moja Zulfa akamwahi kabla hata hajasema chochote, maana alijua mtaalamu, kuna nia ya kutaka kutongoza itatokea sio muda. Naomba tuonane Alexi. Alisema Zulfa. Wapi? Njoo mpaka hapa nyumbani, alafu nitajua tuelekee wapi. Tukakae tukaongee. Sawa. Alexi alijiandaa vyema kabisa. Alienda kuona na mtoto mzuri mwenye sile kiarabu. Alafu walipelekana mpaka Mbezi Bichi na kutulio kipata vitu fulani fulani hivi. <sighs> Unajua zo. Sijui chochote. <laughs> Nimekana wewe karibia uh, siku kadhaa hivi. Nimeanza kujisikia vyema kabisa. Ninaisi nimepata rafiki mwema lakini kiukweli mimi mimi Alexi ah, Sorry kuna kitu nataka unisaidie kitu gani Zu arifikilia alijua kabisa Alexi ashampenda akamwambia kwanza msori kama nitakuzi ila please naomba unisaidie katika hili kama utaliweza Niambie tu Zu hata usijali Msikilizaji, hatujui Zulfa anataka kumwambia nini Alexi. 
Hebu ngoja sisi tuendelee na story yetu bwana. Baada ya siku tano siku ya Jumamosi Juliet akiwa nyumbani kwake anafanya usafi asubuhi asubuhi tu alisikia honi kilia nje ya geti la nyumba yao walikuwa wamepanga Alicia ndiye anayepigwa honi lakini kwa sababu hakuwa na mazoea kupigwa honi aliendelea na kazi zake za usafi Hata hivyo ilikuwa ni kweli si mwingine bali ni Alexi alikuwa amefika katika nyumba ya Juliet pamoja na Medi Alipona geti halifunguliwi Alexi alishuka kwenye gari kisha kalisogelea geti la Juliet akamgongea Juliet kidogo alishtuka maana hayakuwa mazoea mtu kumgongea mlango hivyo aliamua kunawa mikono alafu akalisogelea geti lake Alipofungua geti alimkuta Alex akiwa amesimama pale katikati ya geti anatabasamu mtu. Za asubuhi dada. Salama habari yako? Alitikia binti huyo ambaye ni Juli akimtazama kwa macho ambayo kidogo yalikuwa yanajiuliza kwa nini mtu yule yuko pale. Alex akasema safi tu samahani hapa anakaa kijana mmoja vi mrefu mweupe anaitwa Medi. Aliuliza Alex maana siku ile alipokutana naye alimwambia jina lake. Kwa nini ni nani? Ah, uh, mimi naitwa Alexi, ni dereva wa taksi. Nilimleta hapa kijana huyo hapa majira usiku usiku hivi. Yaani siku kama tano hivi zilizopita. Mm. Aha, sawa, hayupo. Aha, sawa dadangu. Alisema Alexi lakini alionyesha hajaridhika na jibu lile. Kwa vile, maana naona kama vile haujaridhika na jibu langu eh? Vipi kwani unahitaji nini kutoka kwake? Niangalie kama anaweza kukusaidia. Ah, uh, hapana, ni jambo ambalo sitaweza kukwambia lakini anyway, akija mwambie yule dereva wa taksi na mtafuta. Naweza nikakuacha namba yangu ili umpatie tafadhali. <sighs> okay. Alisema Juli na kumkagua, maana siku hizi kuna mambo mengi sana. Nitajie namba. Utaandika wapi dadangu? Weta aje tu, nitaika lile. Afinki rudi ndani nitaiandika kwenye simu. Hapana. <laughs> na mimi hautoweza kuikarili. Ngoja nikupe business card yangu. Okay, nipatie. Alexi arirudi kwenye gari. Akafungua mlango na kutoa business card moja. Akampeleka Juliet. Tafadhali dadangu, ni jambo la umuhimu sana naomba umwambie nitafute. Poa sawa. Alisema Juli, kijana Alex akarudi kwenye gari kisha kawasha na kuondoka zake lile eneo. Baada tu ya kuondoka, Juliet alifunga geti lake na kuondoka. <laughs> yani huyu mwanaume tangu awe star. <laughs> Juli alisema na kuweka business card ile mezani, alafu akaendelea na kazi zake. Wakati huo Medi alikuwa maeneo ya Morocco darajani, akiwa na rekodi kipande cha filamu yake mpya. Watu walikuwa wamejaa. Maana alikuwa ni maarufu tayari. Ghafla mpambe wake alimletea simu. Kaka, simu inaita hii. Nafikiri ni wife ndo anapiga. Achana naye, kwani ajui kwamba mimi nipo kazini bwana. Alisema kwa hasira na mpambe akarudi nyuma akaacha kazi endelee. Medi aliendelea kuigiza kile kipande lakini hata hivyo binti hakukata tamaa. Alikuwa anampenda sana mwanaume yule. Alipiga tena na tena. Ilipokelewa na yule mpambe wa kiume. Hello Shem. Eh hey, Samani bro na shuti. Sawa, mwambie anitafute akimaliza. Sawa. Juliet alikata simu kisha aliketi na kuamua kumtafuta yule kijana Alexi. Maana alianza kuhisi vibaya. Mambo. Ulikuwa ni ujumbe ambao Juliet aliutuma kwenda kwa yule kijana Alexi. Poa tu vipi? Salama kabisa na wasiliana na Alex. Ndio nani wewe? Mimi ni Medi. Ulimwachia mke wangu namba yako ukasema ni kutafute. Oh, sawa. Niambie uko wapi kaka? Niko nyumbani ndo nimerudi. Ah, naomba tuonane ndugu yangu. Kuna jambo la muhimu sana la kukwambia. Ndio ulionileta hapo kwako. Jambo gani tena? Naomba nije hapo nyumbani. Ah, naomba usije niambie tu hapa hapa kwenye simu. Kwanja SMS. Alex akatafakari kidogo kisha kama kumpigia ili waongee kwa mdomo kwa mdomo lakini alipopiga Juliet akupokea 
maana yeye hakuwa ni medi kweli alikuwa tu anamwekea Uspige tu matu message Alex alikuwa mkimia hakutaka kujibu SMS maana alikuwa na siri nzito ambayo Juliet hakupaswa kuifahamu Juliet alipona Alex hajajibu alikaa kimya ila wivu alikuwa anamsumbua sana maana alikuwa na mimba ya mtaalamu tayari hata hivyo binti alienda mlo wa mchana kisha kaoga na kujilanza kwenye sakafu iliyokuwa imefunikwa vyema na zuli ya laini basi bwana jioni kama kawaida Alexi alienda kukutana na Zulfa yule binti wa mikocheni wakanywa mbili tatu waliongea mengi sana kwa kifupi binti alionekana kumuelewa sana mtaalamu Alexi alipenda kampani yake baada tu ya kunywa waliagana Zu alimpatia Alex shilingi 1200 ya kumsaidia. Alex alifurahi sana kumpata rafiki kama yule. Kwa upande mwingine, Medi alirudi nyumbani akamkuta Juliet anaandaa vitu kwa ajili ya kwenda kufundisha wanafunzi. <sighs> Bebe. Alisema Medi huko kipanua mikono ili binti yule mkumbatie. Juliet alimtazama kivivu sana, alafu akainuka na kumkumbatia. Pole. Asante dia. Alisema na kumbusu mdomoni kisha kaenda mpaka chumbani. Alipofika alivua nguo kisha kaingia bafuni na kupiga maji. Baadaye alirudi Sebrain na kusema, "Nina njaa kinoma." Mm, Haujala uko ulikotoka? Ndio sijala. Maana nilijua ni kila uko basi sitaweza kuja kula hapa ulichokipika wewe mke wangu. Na unavyojua kununa siku hizi <laughs> sitaki ugomvi na mke wangu kabisa. Alisema huko kielekeo kumbini na kufunua hotpot ikatoa harufu ya msosi mmoja mzuri sana wa pilau safi kabisa. Ah. Mama Messi inaprimishi barufu tu. Alisema kwa furaha, alipenda kumwita mama Messi maana aliamini mtoto wake atakuwa ni wa kiume na atakuwa ni mchezaji mzuri kama Lionel Messi. <laughs> mm -mm. Aliguna binti na kuinuka. Alafu akaenda pala alipokuwa medi. Juliet alipakua chakula wakala kwa pamoja kwa mwendo wa taratibu na utani mwingi sana. Kwa nini nilipo kupigiwa ujapokea mchana na ulikuwa na mke mdogo si ndio? Aliuliza Juliet huko kitabasamu. Kale katabasamu kakuonyesha kutokuwa na wasiwasi kabisa juu ya kutendwa na mtaalamu. Umeanza mke wangu si ndio? Mimi nilikuwa na shuti. Alafu nimetoka tu hivi, nikawa bize kidogo. Naomba nisamee basi. Mhm. Mm Hata kana nafasi tu kadogo ka kumpigia mke wako jamani. Mbona ile diamond alipokuwa kwenye kipindi live alipigiwa simu na Tanasha na akapokea? Eh, basi mama yaishe. Staki. Unataka nini sasa? Nataka mhm. <laughs> Alisema, alafu akacheka kwa nguvu. <laughs> Hakika ulikuwa na furaha sana. Ghafla ulisikia simu ya msichana yule ikiita. Ilibidi Julie taifuate na alipofika pale ilipo maeneo ya Sebleni. Kutazama kakuta ni nambari mpya kabisa inapiga. Julie alipokea simu na kusikiliza sauti kwanza. Hala? Ilitoka sauti ya kike iliyochujika sana upande wa pili. Halo, habari yako? Julie alibidi aulize. Mm. Yule mwanamke mwingine aliyepiga upande wa pili aliguna, alafu akakata simu. Nani huyo? Juliet alitazama ile namba, alafu akaipiga. Ile ile mtu aliyekuwa amepiga, alikata simu. Juliet alirudi wakaendelea kula hadi alipobebwa na kupelekwa chumbani ili naye aliwe bwana. Msikilizaji, asubuhi sana siku ya Jumatatu, Juliet alienda zake kazini huko akimwacha Medi nyumbani. Medi akiwa nyumbani alisikia honi imepigwa getini akachungulia haraka haraka maana akili yake alijua ni waandishi wa habari wanataka kumhoji hoji. Alipoangalia vizuri ile gari alikumbuka ila alisubiri geti gongwe. Ni kweli alishuka Alex akiwa machachari sana. Kuna jambo la muhimu alitaka muambie Medi. Ndio maana alikuwa anatafuta ukaribu naye sana. Odi. Alisema Alex na wakati Medi akiwa anavuta kumbukumbu yule ni nani? Alipata simu kutoka kwa Juliet. Akasita kwanza kuipokea, alafu akasogea getini na kufungua. Karibu ndugu. Alisema Medi. Alex alitabasamu kwanza, 
Alafu akamwambia da nimekutafuta kama madini mshikaji wangu. Vipi kwani? Hebu karibu kwanza ndani. Sipasu kuonekana hapa nje. Alisema mtaalamu medi. Yaani jana mwangu nimekutafuta. Yaani da ujaiona namba yangu mshikaji? Hapana jana sijaona namba yako. Ah. Kwani wewe ndio namba imeishia 32 Alex aliuliza swali lililomshtua kidogo Medi na kujikuta na shangaa. Kwanza namba hiyo ni namba alijua ni ya mke wake. Wewe namba umetoa wapi? Ah, nilikuja hapa jana, nilimkuta mwanamke mmoja hivi, nikampa namba akupatie. Maana alisema haupo nyumbani. Baada hiyo namba niliyokutajia ndio ilinitafuta ikadai kwamba ni wewe. We, kweli? Medi alisema na kucheka maana alijua ni mke wake kafanya uhuni tu. Sasa mbona hakuniambia? Ah, sielewi. Lakini mbona tuna tu, tulikuwa tuna chati. Kwa hiyo namba kwani ni nani? Oh, hiyo namba ya mke wangu. Ah. Labda lisahau. Labda linisi vibaya. Anyway, unanikumbuka kaka? Ya nakukumbuka. Nakukumbuka ulinileta usiku wa sana hapa nyumbani siku hiyo. Safi. Sasa nimekuja kwako, nimeagizwa ndio maana nilimwambia mke wako kwamba akupe namba yangu lakini hakufanya hauku, hivyo. Mhm. Umetumwa na nani? Bro, unanyota sana. Nafikiri kuna mwanamke ulimsaidia usiku ule unakumbuka? Ndio unakumbuka. Alisema Medi na kufikiri kidogo, akawa na mkumbuko yule binti aliyekuwa kama mitapeliwa siku ile. E bana yule binti mimi nimezoeana naye sana sasa hizi. Nilijua ameshanipenda lakini kiukweli yule mwanamke amenituma nikufuate wewe. Anataka kuonana na wewe bro. <laughs> Unanifresh sana ndugu yangu. Yule umekocheni si ndio? Anataka kuongea na mimi kuhusu kitu gani? Ah, sijafahamu ila tafadhali. Ameniambia nikuchukue hapa nikupeleke alipo. La sivyo anaomba mawasiliano yako. Lu, sasa hivi? Ndio. Hapana. Ah, Siwezi kwenda. Labda unipe mawasiliano na inta mtafuta. Sawa, naomba mtafute lakini nikiwa papa. Aise hapana ndugu yangu. Inatakiwa nifikirie kidogo. Mimi ni kiocha jamii, kwa hiyo lazima niwe makini kidogo. Kiocha jamii? Ah, oh, sorry. Hebu nipe namba nitamtafuta baadaye. Alisema mtaalamu hakutaka Alex amjue ila tayari alishamwacha njia panda ya kwamba kwa nini aseme yeye ni kiocha jamii? Alex alimpa namba Ahmedi, alafu alimwaga na kuondoka zake. Ahmedi alitafakari sana. Kwa nini yule binti ameamua kumtafuta kwa mbwembwe sana? Kwa nini ameamua kutumia gharama zake ili awe karibu naye? Haya maswali yalionyesha mwamba ana wasiwasi sana juu ya lile. Hakutaka kumtafuta kwa muda ule, hata hivyo, akiwa amekana tafakari ile mambo, alikumbuka ya kwamba Juliet alishampigia simu muda fulani akawa lipozia. Mm. Ngoja nimpigie. Alisema na kuchukua simu yake alafu akampigia Juliet mkewe. Baba Messi, eh niambie mke wangu. Mbona nakupigia simu yangu afu upokee wewe? Sorry, nilikuwa nimesinzia bado. <laughs> Unapenda kulala eh? Ah, nisamee bwana. Sitalala tena. Okay, kuna mtu ananisumbua. Unamfahamu mtu anaitwa sijui Alex. Juliet alimuuliza Medi. Medi wala hakushtuka, maana Alex alishafika asubuhi na alisema alikuja jana yake, akamkuta Juliet. Ah, uh, ndio namfahamu. Ah, hebu mtafute, amenitafuta, kaniambia kwamba anataka kuongea na wewe. Da, okay, sawa, haina shida. Ndio ufanye hivyo, mimi ananisumbua kwa kwenye simu. Amekutafuta leo. Ndio, amenitafuta asubuhi sana. Maana jana nilimtumia ujumbe nikajifanya ni wewe. Kwa nini sasa ulijifanya ni mimi? Ah, wivu tu, unajua nataka nijue anakutafutia nini mume wangu. <laughs> Naye mama haina shida. Nitumie namba yake basi. Poa. Hata hivyo binti alikata simu. Na kumtumia namba ya Alexi. Hamedi hakuangaika nayo ile namba kwa sababu alikuwa nayo. Aliendelea kutafakari kwa kujiuliza kuna nini. Baadaye kabisa alishajiandaa vizuri ila alikiwa kwenye maeneo ya kurekodi vipande vya video Ahmed alimpigia Alexi 
Alo. Eh, hey, vipi ndugu? Safi, misha vipi mzee? Po, sija kusoma. Ah, mimi hadi bwana. Ulinijia nyumbani asubuhi sana. Kuniambia kwamba yule binti ananitafuta wa Kiarabu. Ah, aliambia bro. Hebu nikuulize swali. Nilize tu kaka. Kwa nini yule mwanamke ananitafuta? Maana nashangaa hadi mke wangu anamtafuta pia. Ah, <laughs> bro, sikia, yule mwanamke ameniambia anataka kulipa kwa fadhila uliokuwa umeonyesha siku ile. Anataka kuongea na wewe angalau akushukuru tu tafadhali mtafute bro. Sawa nitamtafuta. Hapo kaka. Medi alikata simu na kutafakari kwa dakika tano nzima. Cha kushangaza sasa, kosa lilikuwa ni kumpigia Alex. Hii ilileta shida. Kwa ni dakika tano tu baada ya kuongea na Alex, Ahmed alipokea simu kutoka kwenye namba mpya. Alipocheki hivi alipata wasiwasi lakini ilibidi aipokee. Halo? Sauti maridhawa iliyochujwa na ikachujika ya kisichana ilikuwa imetoka upande wa pili na kupelekea mapafu ya mtaalamu Muhammad kukata pumzi kwa sekunde 40 hivi na tano. Alafu akaachia pumzi ndefu kweli kweli. <sighs> Halo habari yako? Safi, naongea naonge na Medi. Yes, nani wewe? <sighs> Yule binti aliguna, alafu alivuta pumzi na kusema Ah, nimehangaika sana mwenzio. Umehangaika na nini? Nimetafuta sana hii namba. Nashukuru nimeipata. Anyway, naitwa Zu. Zu wapi? Ah, nimepewa namba yako na rafiki yangu mmoja anaitwa Alex. Sijui unamfahamu? Eh? Medi alishtuka maana aligundua kwamba ni yule binti ambaye alikuwa anamtafuta kwa muda mrefu. Ndio. Mbona kama umeshtuka? Nimeshtuka sana. Kwa sababu nataka kuelewa. Hebu nielewe vizuri. Ah, ah, sawa, sasa sikiliza. Alisema zo. Ah, kuna siku moja nilikuwa maeneo ya njia nne. Mkanipa lift wewe na dereva mbaya anaitwa Alex kwenye gari ya gari ya ile ku request. Ah, ndio wewe? Ndio. Okay, niambie sasa kuna nini cha umuhimu? Ah, sijui nianze wapi. Ila naomba kuona na wewe, nina mengi ya kukueleza. Nataka nikulipe fadhila zote ulizonitendia siku ile. Du. Medi alichoka sana. Alijikuta anapata wakati mgumu kidogo. Ila yote katika yote, ye ni mwanaume. Ana uwezo mkubwa sana kutoka nyumbani, tofauti na mwanamke. Akamwambia sawa, nenda kazini nitakutafuta baadaye. Sawa, lakini please usisahau kunitafuta eh. Usijali. Medi alikata simu na kuendelea kuanza kuna nini. Baadaye alijiandaa na kuondoka kwenda zake location kwa ajili ya kucheza filamu. Mida ya saa moja za usiku baada ya kumaliza kazi hiyo, Medi alipokea simu kutoka kwa Zoo akimtaka aonane. Hebu nisikilize dadangu, sasa hivi nimechoka sana, naomba niwe nyumbani. Medi, but uliniahidi kwani uko wapi? Ni uko Afrikana, ndio nataka nichukue gari niondoke nyumbani. Please naomba basi kidogo tu just half one hawa. <laughs> Uko wapi kwani? Still niko nyumbani miko cheni. Na kuomba basi tu nane dakika 30 tu amedi. Medi alishangazwa kidogo na hii hali. Yule msichana alionekana kumjali mno. Yaani ameshaonana mara moja tu na anataka waonane kwa mara nyingine tena kwa kutumia nguvu nyingi sana. Na uli nitakupatia Medi au nitaku drive mpaka unapokaa. Oh my god. Basi sawa nitafanya hivyo. Tunane baada ya makumbusho. Sawa. Medi aligairi safari yake ya kwenda nyumbani kwanza. Alitaka kaonane na yule binti. Lakini hata hivyo, hakutaka uongozi wake katika uigizaji ujue ya kwamba anaenda kuonana na mwanamke, mwanamke mwingine, zeti zaidi ya Juliet. Hili lingeweza kumwaribia kikazi. Hata hivyo Medi alichukua usafiri na kuelekea makumbusho kama alivyokuwa amemwaidi. Alipofika makumbusho alimomba dereva apaki kwani anataka kuongea na binti huyo ndani ya gari. Ye ni mtu maarufu, hataki kuona na kanaonekana hovyo mitani. Dereva akamwitikia sawa. Dereva alipaki gari kando ya barabara na wakati huo Medi alikuwa anampigia simu mtoto wa kike kumwelezea kwamba ameshafika pale makumbusho ili aweze kuja kumuona. Zua akasema, "Niko makumbusho pia, kwani upo sehemu gani wewe?" Medi akasema, "Nipo kwenye huu mtaa wenye jengo la Den Plaza." "Oh, sawa nakuja." Okay. 
Bedi alikata simu na kusubiri kwa takriban dakika tatu hivi ndipo alipopokea simu kutoka kwa mtoto wa kike akimuuliza ambaye ana sikoni. Akamwambia nipo ndani kwenye gari, kwani uko wapi? Niko ndani ya gari pia, ni shuke au? Akamwambia ndio shuka. Zua alishuka kwenye gari, alafu akawa anaendelea kuongea na simu. Umeniona? Ya ndio wewe, nimekuona ndio. Alisema Medi, maana alimuona binti mbele kidogo ya gari aliyokuwa ipo yeye. Alafu akamwambia dereva, amwasheta ile binti aione gari. Umeona gari na washata? Ah, nimeiona. Anjo. Poa. Zu alikuwa ni mwanamke mrembo kupita maelezo. Alafu alivaa kisasa. Alikuwa ni mtoto wa kisasa. Mtoto asiyeko na jeuri hata kidogo. Alikuwa ni mweupe mwenye nywele ndefu. Alivaa gauni la maua meupe na meusi, meusi meusi yenye kuwa kawaka. Lilikuwa linampasuo kwenye paja la kushoto na kumuonyesha kidogo paja lake. Japokuwa ni usiku usiku lakini ule msichana linga. Alipokaribia ile gari hivi, dereva mwenye alibaki mdomo wazi, alishamtamani mwanamke huyo. Ahmed alibaki akimkodolea macho tuzo, alikuwa anajiuliza mengi kichwani mwake. Na kuanza kwendo mbio mbio mno na moyo wake. Alikuwa moyo wake amemjaza Juliet tu. Siju huo moyo ulidunda kwa kasi ili Juliet aondoke hapo, lakini hapana. Medi soki hivyo. Alishisha kiona kumuita zo. Hai. Hai tu ingia ndani ya gari. Okay. Alisema mtoto wa kike na kuzunguka gari upande wa pili akaingia kwa mlango mwingine kisha kaka kwa pamoja. Eh, niambie. Medi alisema huko kivuta pumzi iliyojaa harufu ya marashi ya gharama kutoka kwa mtoto yule wa kishua. Ah. Nimekutafuta sana wewe. Alisema kwa mashamshamu binti zo. Alafu akafunga mlango wa gari. Sawa, shani pata niambie. Nashukuru. Binti alianza kumkagua machoni kijana yule na kusema, "Naomba basi tuondoke tukapate hata kinywaji kimoja." Nisikilize dadangu, hapana, siwezi kwenda popote. Nahitaji kuondoka niwe nyumbani. Unajua kwamba nina Medi alitaka kusema kwamba ana mke. Lakini kuna roi kamwambia wewe useseme sentence kama hiyo. Alisita kidogo kisha kakoa kwa. <coughs> Nina I mean nimechoka sana. Okay, pole but hii gari ni yako au? Hapana ni ni me request. Sa, basi tushuke hapa. Mimi nitakupeleka hadi nyumbani. Nahitaji kuongea na wewe tukiwa kwenye gari moja. Unajua mimi naishi wapi? Ndio. Alex alisema unakaa mnazi mmoja au? <laughs> Kumbe waga mnaniongelea sana eh? Anyway, ninaishi huko ndio. Unaweza kanipeleka kote huko? Ya, yeah, hamna shida, hamna shida. Sawa. So, Medi alimgeukia dereva, akamwambia sit na shuka hapa. Alisema na kutoa 1000, akampatia kama asante na pole kwa usumbufu. Dereva akasema asante bro. Medi pamoja na yule msichana wa Kiarabu, wakashuka kwenye gari ya ile ku request wakatembea mpaka kwenye gari ya binti. Kadiri Izu alivopiga toa. Alizahamisha fikra za Medi na kujikuta anawaza mambo mengi sana. Alipofika kwenye gari aliegemea na kuvuta pumzi. <sighs> Nimeteseka sana Medi. Pole naomba tuingie ndani ya gari. Sipendi kusimama hivi. Medi alikuwa kiofia anaweza kuonekana na watu, alafu ikaoni usumbufu kwa jiwa. Binti bado alikuwa hajui anaongea na mtu maarufu. Hii ni kwa sababu pia hakuwa ni mtu ambaye nimfuatiliaji sana au vipindi vipindi vya runinga. Kwa nini? Please nitakuelekeza baadaye. Naomba tuingie ndani ya gari. Medi aliongea huko kitazama kule na huko, akionyesha kuhofia kitu fulani. <coughs> Binti aliguna mtoto kike na kuingia. Alifungua mlango wa gari kisha kaingia ndani ya gari. Medi naye alimfuata, wakaenda kuketi kwa pamoja. Unajua nimepata wasiwasi mkubwa sana baada ya kunitafuta. Nilifikiria mengi sana na hata hapa bado na wasiwasi kwa nini unanitafuta? Ah, Medi. Um, sitaki tuongee nikiwa hapa. Naomba tuongee tukiwa mahali patulivu tukipata hata juisi. Dadangu nimekuambia hapana. Tuongee hapa hapa. Ghafla simu ya Medi ileta na alipoitazama alikuwa anapiga ni Juliet mkewe. Lakini alikuwa hajaisave namba kwa jina la Juliet. Ila alisave kwa jina la Strobel. Aliitazama sana ndipo binti akasema pokea tu simu. Alafu nikwambie jambo langu. Medi alifikiri kisha kapokea. Halo? Halo, kwa wapi? Nipo kwenye gari inaelekea nyumbani. 
Sawa nichukule waini basi maana mm, nina hamu ya kunywa. Usijali. Sawa mume wangu. Sauti hii haikusikika kwa yule binti kilichokuwa kimeongelewa, lakini alisikia kwa mbali sana kama ni sauti ya mwanamke. Zu hakutaka kuoji kwa siku zote kauli ni moja. Wakati wa kupigania kesi mahakamani pande zote hujetetea. Mwisho wa siku mahakama itamoni yupi aliyetoa sababu za msingi ndiye aachiwe huru. <sighs> Nimekutafuta sana kwa sababu nataka nikulipe wema ulionitendea siku ile. Nilikuwa kwenye matatizo makubwa sana na kama sio nyie ningekufa siku ile. Naomba nikushukuru. Alisema binti huko kilia machozi. Medi aligundua yule mwanamke yuko serious kiasi fulani. Akaamua kumbembeleza akamwambia usijali nilifanya tu vile kwa sababu nilisikia nafsi ikiniambia kwamba upo kwenye matatizo anyway. Nashukuru kwa kunishukuru inatosha. Naomba unipeleke nyumbani. Sawa usijali. Baada ya kubembelezana sana safari ilichukua nafasi yake na wakaelekea mpaka kwenye barabara kuu. <sighs> Vipi unapitia wenge au huku Moroko? Tende Moroko. Binti zuo aliingia upande wa kulia. Akashika barabara ya Victoria. Hata hivyo walitembea mwendo wa taratibu na binti alionekana anataka kusema jambo fulani ila aliogopa kulisema. Ehe, niambie siku ile. Ulikuwa na matatizo gani? Acha tu. Siku ile babangu alinichukua twende kutembea. Lakini kwa bahati mbaya marafiki zake walimlia njama na walituteka. Tulipelekwa hadi huko ndani ndani nikashuhudia wakitufanya kitu cha kinyama sana. Walimfanya babangu kitu cha ku. <laughs> Alisema binti na kulia sana mpaka ikabidi Medi amom aingeshe gari mahali. Uh, Nombo sendeshe gari. Kama una stress. Binti aliongea na kulipa gari kando ya barabara. Alafu akamlalia Medi begani. Bora nifanye hivi. Alimuuliza binti kisha kainua macho na kutazama tangazo moja kubwa lililokuwa barabarani. Tangazo hilo lilikuwa ni tangazo ambalo likionyesha ile movie iliyokuwa imechezwa na mtaalamu Medi. Kidogo binti alishtuka baada ya kuona ile tangazo lakini alihisi amemfananisha tu. Ah, eti kwani unanifanyia hivi? Kwani nimefanya nini mimi? Naomba tukae mahali tuzungumze nina mengi ya kukueleza. Kwani unakimbilia nini nyumbani? Kwani una mke? Zuu alimuuliza Medi. Medi alitulia kime bila kujibu. Zuu alimwangalia machoni mtaalamu. Alikuwa hataki kujibu. Alimshangaa tu maana kuna nafsi mbili zilikuwa zinamwandama. Moja ilikuwa haina nguvu sana, lakini ilikuwa ikimwambia kwamba ajibu ya kwamba na mke. Na nyingine ilikuwa ina nguvu kubwa kuliko ilikuwa inamwambia mkane mkewe. Kwani ilikuwa ikimweleza kwamba huyo binti ni kama ameshushwa kwake. Medi hakutii nafsi yoyote. Alimkuka kimya tu kisha kauliza baba yako anaendeleaje. Baba alijua. Naomba tushuke hapa. Alisema ile binti japo nafsi ya Medi ilisita lakini akamuuliza, "Tunaenda wapi? Tukishuka? Tukatafute hoteli, tukae tuongee." Sina ila kuka hoteli ni kwa sasa. Mimi ni nayo. Kwani mimi si ndo nimekuomba it means najua unaenda kufanya nini huko. Eh se. Medi alikuwa shapangwa haelewi afanye nini. Alijuta kuingia katika mtego ule. Dadangu hebu nisikilize. Samani sana mimi sitaki kuka karibu na watu sana. Kwa nini? Ah ndo hivyo tu nitakuelezea siku moja. Naomba nishuke kwenye gari yako niondoke. Sawa. Kama umekata ofa yangu anyway, ngoja nikupeleke nyumbani basi. Sawa. Usilie tena. Tutaona na weekend. Nafikiri nitakuwa free zaidi. Nitashukuru. Zo, aliwasha gari na safari iliendelea kwa muda mrefu, maana kulikuwa kuna foleni kiasi. Hata hivyo, walifanikiwa kufika eneo la karibu sana na nyumbani. Kwa kuwa Medi alikuwa hataki binti apajue anapokaa, alimo kushuka mbali kidogo na nyumbani. Alafu alimwaga binti na kumwambia anishe eneo lile. Cha kushangaza zaidi wakati anataka kuondoka, Zuo alimuita akamwambia subiri kwanza. Alisema huku akifungua pochi yake hela, akatoa kitita cha pesa ila hata kuzihesabu, alimpatia Medi. 
Media kauliza, "Za nini hizi?" Aliuliza kwa mshangao kidogo, lakini akamwambia kwamba, "Tumia mpaka tutakapoanana tena." Alisema zu kisha akapandisha kio cha yeyo gari. Huyo akaondoka zake. Huku nyuma alimwacha Medi mdomo wazi. Akiwa anawaza kwa nini amepewa pesa ndefu kiasi kile. Hata hivyo Medi aliweka zile pesa kwenye begi lake. Kibegi chake alichokuwa anawekea baadhi ya mavazi kwa ajili ya kuigiza. Alafu alitembea kwa miguu. Ilikuwa ni usiku hawakumjua kiraisi. Na alifufika getini aligonga kengele na Juliet alimfungulia. Ha, mume wangu. Hiyo ilikuwa ni sentensi ya kwanza kwa Juliet maana waliita na mume na mke ijapokuwa hawakuwa na ndoa. Vipi mbona umeshtuka? Wewe mimi nimekuagiza nini? Mbona upo mikono mitupu tu hapa? Ah, ah shit. Medi alikumbuka kwamba kuna muda Juliet alikuwa amemuomba mlete waini. Ah. Imesao mke wangu. Naomba nisamee. Ah, kweli una mambo mengi. Umaarufu umeshaanza kukuelemea, si ndio eh? Basi usiniseme. Ah, karibu ndani. Sasa itakuwaaje? Basi tu namna. Eh, uh, au nitaagiza bodaboda rete. Okay, samani lakini. Sawa, sijali. Alipofika ndani aliketi na kuvuta pumzi alafu akafumba macho kichwani ile mjeta swira ya zurufa aliwaza sana Medi kwamba imekuaje akaonana naye alafu akawa amemsaidia kitu kidogo tu ila binti anataka kulipa kwa hasira sana Medi aliwaza kwa muda mrefu alikumbuka matukio kadhaa yaliyotokea alikumbuka jinsi ule msichana alivyomweleza tukio gumu lililomtokea siku alipompa msaada kule njia nne Alafu pia kafikiria pesa aliyopewa. Medi. I say, alijiuliza mambo mengi mno. Juliet muda wote alikuwa akihangaika tu na kwenda msosi japokuwa ilikuwa ni usiku sana. Hata hivyo, alimpigia simu boda boda amletee hiyo waini. Msikilizaji. Upande wa pili, Zulfa alikuwa nyumbani anaongea na Alex kwenye simu. Ah, uh, nashukuru sana rafiki yangu Alex, umeni nimekutana naye bwana. <laughs> Mshakutana naye? Yes, nilikuwa nimemfuata hadi kwao. Sasa hivi niko nyumbani. Naangalia TV sebleni maana sina hata usingizi. Ah, kwa hiyo vipi sasa zawadi yangu? Ah, usijali Alex, kesho njoo uchukue pesa yako nilokoaidi mwaya. Kweli? Ya njoo. Nashukuru sana nitakuja. Baada kumaliza kukata simu, binti alitega kingamuzi chake bwana. Aangalie kidogo TV. Kuna tamthilia alikuwa anaifuatilia. Alipotazama, alikuta ndo alikuwa anaishia. Hi. Kwani ndio imeshafika saa 4? Alijiuliza na kutazama saa. Ilikuwa ni saa 4 kasoro dakika tisa. Oh shit. Alisema kwa sira. Alafu akacha TV kiendelea kuongea. Alafu yeye huyo akawa anachezea tu simu yake pale sebleni. Ghafla alisikia tangazo la movie ya Kiswahili. Alinua macho na kutazama alipotazama aligundue kwamba ni lile tangazo aliliona wakati alipokuwa amepaki gari kando barabara mitaa ya Moroko. Mm. Binti aliguna huko kigudule macho ile TV. Aliona baadhi ya vipande vikimuonyesha Medi. Medi akiwa live kabisa. Binti alishtuka. Huyu sio Medi huyu. Alijiuliza kisha kasikiliza kwa makini ila baada ya muda tangazo likaisha na vitu vingine vikaendelea. Hili tangazo lilimpeleka mbali kihisia na hata kukumbuka baadhi ya matukio. Kuna muda alikuwa na Medi akawa nakataka kabisa kukaa mbele za watu. Akaisi, mm, mbona kama yeye? Hii ilimfanya aingie YouTube na kuandika jina la ile movie iliyokuwa inatangazwa. Alafu akaangalia yale matangazo. Ni kweli hakuwa mwingine alikuwa ni mtaalamu Medi, Ahmed Majid. Akapata wasiwasi mno akamo kumfuatilia Instagram. Alipoingia Instagram kuangalia hivi, ni yule yule Hamedi ambaye alikuwa naye. We, binti alishtuka sana na hata moyo kamwenda mbio. Alishangaa, Medi ni mtu maarufu tu na anawafuatiliaji zaidi ya 600. Hebu kwanza, 
Alisema Zo huku akifungwa baadhi ya machapisho ya Ahmed Majid pale mtandaoni. Ndipo akamwona. Alipounganisha matukio, akahakikisha kwamba ni yeye kabisa. Medi. Alijisemea Zo huku akitafuta namba ya Medi kwenye simu alafu akampigia. Alipopiga Medi alipokea ile simu mbele ya Juliet. Halo? Halo, nikuulize kitu. Ndio niulize tu. Hmm. Ebu niambie kwanza, kwa nini ulikuwa hutaki kuongea mbele za watu? Kwa nini niulize hivyo? Alikuwa akiongea kwa kujishtukia Ahmed, maana alikuwa na mwanamke wake karibu, tena anakula taratibu na macho yake yote kwenye sahani, lakini masikio yameketi kwenye sauti ile inatoka kwenye simu ya mwanaume wake. Niambie tu, maana kuna kitu nimekiona hapa. Umeona wapi? Niambie kwanza wewe unafanya kazi gani Medi? Na jina lako halisi ni nani? <laughs> Basi ngoja nitakwambia vizuri kesho bwana. Najua ulichokiona. Mm, Niambie kwanza bwana, wewe unaigiza filamu eh? Ya, yeah, mimi ni mwigizaji. Alisema Ahmed na kumtazama Juliet ambaye alikuwa akimtazama tu huku akitafuna polepole. Okay, sawa, basi sawa. Naona unakula, eti tuongee japo wenyewe. Wewe mchoyo, utaki hata kunikaribisha? Ah, karibu sasa. Hastaki, yani mpaka ni kuombe. Ah, basi sawa, tutawasiliana. Poa, kwani upo na nani? Mbona kama unaongea kwa wasiwasi sana? Tutaongea bwana. Alisema Hamedi kisha kakata simu na kuweka mezani alafu akacheka kidogo na kusema. <laughs> Watu wengine bwana. Alimtazama Juliet ambaye muda wote macho yalikuwa kwenye sahani. Lakini alionekana kumfikiria yeye zaidi. Mhm. Mm ni nani wewe? Ah. Ni msichana mmoja hivi nilikutana naye nikampa msaada wa lift kwenye Gari nilikuwa ponaona sasa na nisumbua sana. Ah, sawa. Juliet aliongea huko akichezesha chezesha kijiko kwenye sahani. Hata hachoti chochote kile, hajui afanye nini. Wivu ulimsumbua sana. Alijitahidi kukaa kimya ila alishindwa kuvumilia. Ilibidi amuulize, sasa kama ni lift ulimpa, kwa hiyo namba ulimpa kazi gani? <sighs> Sorry. Nafikiri alipata kwenye bio yangu pale Insta. Insta kwenye bio yako ujeka namba. Ah, sorry, labda kwenye clip tulizokuwa tukizicheza. Si useme tu kweli media. Unajua kinikera nini kinachofuata eh? Sasa kama kwenye clip mnaoigiza, anakulizaje kwamba wewe ni mwigizaji? Ah, punguza hasira bwana. Unahisi kwamba nataka kukosaliti? Unahisi kwamba kuna mtu atakuacha wewe? Eh? Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kunikandikika nitenganisha mimi na wewe. Nikatafute nini cha zaidi kwa huko watu wengine. Sawa, so, sitaongea tena. Alisema Juliet na kuonekana kuwa na hasira kali mno baada ya kudanganywa. Na kweli alikuwa na wivu. Ukijumlisha na yule katoto kale ambako wanakatarajia kukaita Messi kalikupo tumboni, ndio ilikuwa ni hatari mtupu. <sighs> Sorry mke wangu. Siwezi kukufanya hivyo. Na ningekuwa na lengo baya wala nisingepokea simu mbele yako hapa. Nimekuelewa. Unaambiwa modi ya kula chakula kwa Juliet ilikata muda ule ule. Hakuweza tena kuendelea kula. Penzi linauma msikilizaji. Tena ni mtu ambaye anampenda sana na ameamua hadi kuzaa naye. Kesho yake asubuhi baada ya Juliet kwenda kazini, Medi alihesabu zile pesa zilikuwa ni laki sita za kitanzania. Nam. Msikilizaji Unaambiwa hisia za binti zilikuwa hazichezi mbali. Yaani baada ya siku tano ilikuwa imefika siku ya Jumamosi. Siku hiyo Juliet alikuwa nyumbani tu, lakini hata hivyo alipiga simu saa tatu asubuhi akamwambia Ahmed, "Wewe mimi hutoki leo." Stoki? Mimi niko home. Mm, sawa. Mimi nenda Morogoro kula bata. <laughs> Unapenda bata si ndio? Yeah, nipe company bas. Ah ah. Gafla gafla tu yenu mimi nitoe hapa nielekea Morogoro. Ndio, kuna naogopa nini? Mimi nitagaramikia kila kitu. Alafu tunaenda na gari yetu. Isia za binti zilikuwa hazichezi mbali. Yaani baada siku tano tu ilikuwa imefika siku ya Jumamosi. Siku hiyo Juliet alikuwa iko nyumbani tu. Lakini hata hivyo Zulfa alipiga simu majira ya saa 3 vizasubui. 
alimpigia Ahmed. Wewe? E mimi. Hutoki leo. Stoki nipo tu. Mhm. Sawa. Mimi nenda Morogoro kula bata. <laughs> Unapenda bata eh? Ya, yeah, nipe company basi. Ah, gafla gafla tu. Ndio, kwa unaogopa nini? Mimi nitagaramikia kila kitu. Alafu tunakwenda na gari yangu. Hivi nikuulize swali, wewe unafanya kazi gani? <laughs> Nitakwambia tukio kwenye gari tukio tunaenda Moro. <sighs> kwa umeshaweka tiki ya kwamba naenda, si ndio? Ndio. Basi sawa, njoo nichukue. Medi alisema kwa muda huo Juliet alikuwa mbali kidogo, alikuwa anapiga usafi nje ya nyumba. Baada ya nusu saa Juliet aliingia ndani ya nyumba, alishangaa kumkuta Ahmed akiwa meketi kwenye sofa, amevaa pamba kali sana. Hmm? Vipi tena mwenzetu? Juliet alikuwa amemuuliza mmewe Ahmed kwa mshangao. Medi alitabasamu kisha akamwambia, "Kwani kuna nini?" Mbona umeng'aa? Kwani unatoka? <laughs> Kwani mtu akivaa vizuri ndo anatoka? Lo. Sikiliza bwana. Boss kanipigia simu niende. Kule studio kuna sauti za kwenda kuingiza. Hmm? Medi mbona sikuizi na kutilia mashaka hivi? Tatizo nini? Kwamba umeshaanza kuona kwamba sikoi. And anyway, nitafanya mpango wa kufunga ndoa. Si utakuwa tayari. Alisema Medi huko kinuka na kuweka mikono kifuani. Juliet maskini. Akisikia neno ndoa anatetemeka mwili mzima. Anampenda Medi. Umri umeenda na miaka 28 kasoro tu. Halafu marafiki zake wa kike wote wameshaolewa. <laughs> Kweli Medi? Aliuliza mtoto wa kike huyo, Juliet, huko akimsogelea na kumwegeshea mkono kifuani, alafu akamtazama kwa karibu. Ni kweli. Unajua mimi nakupenda sana Juli. Wewe ni mwanamke wa kipekee kwangu. Ulikataa kufanya kazi ya miradi sita ili ujue na mimi. Hakika sije kuona mpenzi kama wewe, mwenye mapenzi kama yako. Alisema Medi na kumshika kiuno akamvuta kwa nguvu na kumkumbatia. Walipia na romance pale, kila mtu alihitaji kuupata bwana. Joto la mwenzie. Juliet alishika fulana ya Medi, akamvuta. Kwa kuwa alikuwa ni mwanaume wake pekee, alimvuta na kumpa romance taratibu. Juliet alijikuta analegea kabisa. Alishampa moyo wake wote, alafu kingine mwamba ni star bwana. Walipenda romance taratibu kwa sekunde kadhaa. Mkono kushoto wa Medi ulitua juu ya kifua cha binti huyo Juliet. Basi wakaendelea pale kupapa sana papa sana. Juliet aliwachia ulimi wa Medi akalia kwa hisia. <laughs> Alafu akarudisha tena ulimi kunako na akaendelea kupata romance bwana. Wakati wanapiana piana romance wanapapa sana papa sana simu ya Medi ilita kwa vibration mfukoni. Lakini hakuangaika nayo. Aliendelea kupata raha kutoka kwa mkewe Juliet. Juliet alilegea kabisa na kuketi juu ya sofa. Medi alipiga juu ya magoti ya zulia safi kabisa. Alafu akanyanyua gauni la binti huyo. Bwana wewe, wakaanza hapo kupata raha zao. <laughs> Mume wangu. Alisema binti huyo huko kinyosha mkono. Alikuwa yuko chaka ali kabisa akimhitaji mumewe Medi. Medi alishtuka ghafla na ndipo alipomwa kumwaga mpenzi wake kwa kumwambia bye. Alisema hivyo wakati wote tayari ashatoka nje alikuwa anamwaga kwa dirishani. Njoo bana. Aliita Juliet kwa sauti legevu masikini ya Mungu. Alikuwa anajua ndo anapata huduma kumbe Medi alikuwa anamtania tu. Medi aliondoka mpaka nje akatoa simu mfukoni na kumpigia simu zu. Wewe mbona upokee simu mimi nishafika muda. Alisema Zulfa, Medi ilibidi aseme sore, simu ilikuwa ni silent. Hebu sogea mbele, utanikuta. Ah, mbele wapi sasa? Mbele ya eneo ulipopaki siku ile. Utaniona mimi. Sawa. Zulfa alendesha gari, lakini Juliet bado alikuwa pale ndani kwenye sofa, aliketi kama mgonjwa. Alikuwa amefumba macho, alikuwa hajiwezi unaambiwa. 
alikuwa anawaza kupata raha kutoka kwa mpenzi wake Medi lakini wapi ndo huyo ashasepa Medi Zufa alifanikiwa kumkuta Medi walipanda kwenye gari akakamata barabara ya kuelekea Morogoro samaki samaki yo Muda ulisogea zaidi ya masaa mawili walikuwa mbali sana ndipo Juliet alipotuma ujumbe kwa mpenzi wake Medi na kumuliza mume wangu umeniachaje hivi njoo bwana Medi alisoma ile text ya katabasamu kisha kamjibu usiku talala nayo mpaka asubuhi Mr. K nataka sasa hivi nishinde nayo nimemiss bwana njoo usijali ngoja nimalize shughuli nitakuja mm. Juliet aliguna hakika alikuwa moto so mchezo naambiwa Baadaye Medi na Zo walikuwa morogoro mjini. Walikuwa hapo ndani ya hoteli wanakunywa na kula viu kubwa na yani kuku. Hata hivyo Medi alishangaa sana. Anamwaga pesa nyingi sana yule binti. Alihofia ilibidi amuulize kwa mara nyingine, unafanya kazi gani? <laughs> Acha tu. Kwanza sikiliza. Mimi ninasimamia biashara za babangu mzazi. Mimi ni mtoto wa kipekee. Sina mama. Baba alipofariki nilibaki peke yangu na ndugu zangu wa upande wa baba. Kwa hiyo hizi pesa zote ni za nani? Za kwenye biashara. Anyway, Medi, unajua wewe ni star? Ya, yeah, mimi ni star nakubali. Hapa tulipo sio sehemu sahihi. Naona watu watakushangaa. By the way, twende ndani. Ndani wapi? Katika chumba. Sitaki picha zisambae tukiwa pamoja hivi. Mimi sipendi umaarufu. Sawa, so, hamna shida. Umongea jambo la pointi sana. Zulfa alihakikisha wanapata chumba na waliingia wakakaa peke yao ndani. Hata hivyo akiwa ndani ya chumba kile waliongea mengi sana ila baadhi ya maongezi yalikuwa hivi. <sighs> Kwa nini mtu maarufu kama wewe unaamua kutembea na usafiri wa request? Nina mpango wa kununua gari ila gari ninayotaka bado sija jazia pesa. Kuna unataka gari na gani na shilingi ngapi hiyo gari? Angalau iwe ya milioni kuanzia 20. <laughs> Kwani una shilingi ngapi? Na milioni nane tu. Nahitaji ni kusaidia upate gari. Kweli? Ndio. Nataka utembelee gari ila kuna kitu kimoja tunakuomba kama hautojali. Kitu gani? Medi. Kikweli mimi navutiwa sana na wewe. Tangu nilipokuona kwa mara ya kwanza tu hivi, nilitaji kuona kampani yako. Naomba penzi lako lidumu kwangu. Ni hilo tu Medi. Ilibidi media gune maana hakujua binti kama atasema hayo. Ubaya ni kwamba huyu mtoto hakutaka hata majibu ya kiongozi Medi. Lahasha alitaka kitu kimoja tu penzi. Alinuka na kwenda bafuni, akavua nguo zote kisha akajiogesha na kurudi chumbani na taulo lake jeupe la hoteli ile ya kifahari. Alipofika hivi Medi alishangaa maana hakutarajia. Mbona umevaa hivyo? Sija kujibu bado kama nimekukubalia ula. Medi Nionyeshe kwa matendo, sitaji kujibiwa kwa mdomo. Alisema Zulfa, alafu akamsogelea na kumkalia. Wewe wewe sikiliza, mimi nina ni, Kabla hajamaliza sentesa alishangaa ulimi umeshatangulia kinywani mwake. Medi alipigwa bwana romance bila kutarajia. Leitwa fasta fasta mwanangu. Unachomokaje sasa hapo? We, ulisikia wapi? Tia za mwanaume huwa haziko mbali na mbaya zaidi pale mwanamke anapokuwa na mvuto hali ya juu huwa hisia ziko karibu sana kwa mwanaume hii pia ilikuwa upande wa Medi alijikuta ameshanogewa na kuongokea katika penzi zito sana la mtoto huyu wa kike walikaa morogoro mpaka usiku sana namba turudi dar es salaam kwa nini mtusilale tu huko mpenzi afana nataka kwenda da kesho asubuhi mapema sana natakiwa nifanye uigizaji Aliongea mtaalamu huyo kwa uchungu nafsi ilimsuta maana alijua ameshamsaliti mpenzi wake Juliet ambaye alikuwa akimpenda muda wote 
na wameishi kwenye shida na raha. Sawa basi twende. Da okay. Medi alishika simu akaitazama kuna missed call kumi na mbili za Juliette na jumbe zilikuwa za kutosha. Medi alijisikia vibaya sana. Hata hivyo Zulfa hakuwa mbichi sana. Walipanda gari na kuondoka karija Dar es Salaam. Ilipofika majira saa saba za usiku ndipo Medi alikuwa anarejea nyumbani. Moyo na wasiwasi vilimjaa so mchezo. Nashukuru kwa kunipa penzi. Nimefurahi sana. Nafikiri tutawasiliana. Ya okay, kuna shida. Medi alijibu na kwanza kupiga hatua kuelekea nyumbani kwake. Alipofika nyumbani alimkuta Julie atakiwa meketi sebeleni. Ameshika tama. Kanuna vibaya mno. Mke wangu. Alisema Medi huko akimtazama mwanamke wake anajua kabisa lazima kuna jambo limemtendeka baya. Usinite mke Medi. I'm sorry. Najua nimechelewa sana nyumbani. Bati ni maswala tu ya kazi. Kazi ya usiku si ndio? Kwa nini kupokea simu zangu wala message zangu kujibu? Tusingeweza kuongea, lakini naomba unisamee. Hujapata mapumziko hata dakika tano Medi. Nimepata lakini mpenzi nilishindwa kukutafuta maana simu alikuwa nayo mpambe. Usinifanye mimi mtoto Medi. Roe na Niuma. Nambia kama unitaki. Ana umesha kuwa maarufu sasa. Una uwezo kuishi na mwanamke yote unayemtaka. Nieleze mapema nitoe mimba hii. Sihitaji kunyanyasika mimi Medi. Alisema ile binti machozi akianza kumtiririka maskini ya Mungu. Medi alimfuata akamshika na kumomba msamaha. Unajua nakupenda ndio maana unanifanya yote haya. Sawa Medi. Sawa. Hakuwa na chaguo Medi. Alijikuta na jutia alichokuwa amekifanya. Alimbembeleza ila wakati wa sira ni ngumu mno kumbembeleza mpaka zipungue. Walilala mpaka asubuhi. Asubuhi binti akiwa anamka Medi aliwahi. Alinda kumwandalia chai kifungua kinywa. Yote hii ni kumomba radhi. Lakini ile radhi ilipigwa na tukio zito. Tukio lililoendelea kupasua moyo wa Juliet. Hili tukio ni kwamba Medi alipomaliza kuanda kila kitu, aliamua kwenda chumbani kumwambia Juliet amke aswa na koga ndo afungue kinywa lakini sasa cha kushangaza alimkuta Julie atakao mjilaza kitandani analia alimuuliza mke wangu vipi tena usinishike medi usinishike nini sasa ondoka hapa toka ghafla simu ya medi iliyokuwa juu ya stuli ilita medi ndo akakumbuka alikuwa ameacha simu ndani labla amepigwa na zoo alipotazama simu Alikuwa anapiga simu ni meneja wake. Ilibidi aipokee. <sighs> bosi shikimo. Medi uko wapi? Niko nyumbani bosi. Unafanya mambo gani ya sasa? Nimefanya nini bosi? Unatafuta kiki si ndio? Hizo picha zilizosambaa mitandaoni na magazeti nini za nini sasa? Ah, pi, 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 picha? Pi, picha gani bosi? Mbona selewi? Uelewi nini? Ebu ngoja ingia WhatsApp. Aliongea mkurugenzi kwa hasira na kukata simu. Medi aliogopa sana alijiuliza maswali mengi akahisi kuna tukio lilitokea baya na lazima litakuwa linamhusisha zo. Medi aliingia WhatsApp. Bosi wake alikuwa amemtumia picha kibao zilizopigwa juu ya magazeti zikimuonyesha yeye akijivinjari na mwanamke Zulfa hotelini huko Morogoro. Shit, Mungu wangu. Alisema kwa mshangao mkubwa na kumtazama Juliet ambaye muda wote alijilaza pale huko akilia. Unaona sasa? Kumeno tabia yako Medi? Kumeno tabia yako. Sawa. Alisema Juliet na kufuta machozi kisha kashuka kitendani. Uweze amini. Binti alilisaliti kanisa kwa takriban miaka saba. Lakini siku ile alikumbuka kwenda kanisani. Hakika mapenzi anauma msikilizaji. Alijiandaa vyema alafu akaondoka pale nyumbani. Si kwamba alikuwa anaenda kusali, ila alikuwa hataki kuwa karibu na Medi kwa muda ule. Aliondoka kaenda zake kanisani. 
Huku nyuma alimwacha Medi katika mshangao na mawazo makubwa sana. Alimpigia simu Zu na kumuuliza Zu umefanya nini hivi lakini? Kwa nini? Zu mwenyewe akawa na shangaa. Kwa nini nimefanya nini mimi Medi? Kwa lini ulifanya unyama? Hmm? Kumbe uliandaa andishi wa habari, si ndio? Kivipi? Mbona sikuelewi? Hizo picha zinazosambaa. Tukiwa wawili tu, vipi? Unauoni kama unaweka matatizoni? Picha Ndiyo, ingia mtandaoni. Mm. Zulufa aliguna akakata simu na kuingia mtandaoni. Ni kweli upepo ulitiririka mtandaoni. Kila mtandao ulizungumzia vibaya mtaalam Medi. Huku pia ukimtaja kumsaliti mke wake, mchumba wake wa muda mrefu ambaye ni Juliet. Medi aliumia sana. Management yake iliamua kumpiga faini baada ya kugundua zilikuwa ni kashfa za ukweli na sizo za kweliti. Pia penzi la kwa Juliet lilianza kuyumba kabisa kwa ni Juliet hakumwamini tena. Nam baada ya wiki moja zilikuwa ni kama marashi kila sehemu media litajwa na bintu wa kifahari kutoka Zenji. Kumbe baba yake binti alikuwa kifanyi biashara za madini. Ndio maana akawa na pesa nyingi sana. Kila chombo cha habari kiliandika kumtamka kwamba Medi Majidi yuko na mtoto wa marehemu tajiri na mfanyabiashara mkubwa Jamal Makago kutoka Zanzibar. Hii ilipelekea waandishi wa habari kumfuatilia na kumhoji binti kila mara kuhusiana na mpenzi wake huyo mpya Ahmed. Hata hivyo, binti alikanusha mapenzi hayo na kusema ya kwamba kuna filamu alikuwa anaiandaa. Kesho yake Medi alikuwa madale kwenye nyumba yake. Muda huo Alikuwa mejilaza kwenye kochi huku akiwa nawaza mambo mengi sana. Alitakiwa lipe faini aliyokuwa amevunja masharti ya mkataba. Na kama singefanya hivyo basi mkataba ungesitishwa kwa kulipa gharama za video zote ambazo zimegaramiwa na management ila hazijatoka. Ina maana hazitotoka tena kwa hiyo alipe gharama au alipe faini ya milioni 20. Media alichoka. <sighs> Alivuta pumzi kijana yule akiona tafakari atapata wapi hiyo pesa. Alipata simu kutoka kwa Zu, akapokea. Mambo medi. Safi mzima. Mimi mzima vipi unaendeleaje? Zu na mawazo mengi sana, sijui hata nafanyaje. Samahani, itakuwa uandishi wa habari walitufuatilia sana. Ndio maana akatupiga picha kiukweli mimi sikujua. Alafu tufungue kesi kwenye ile hoteli. Walikuwa wametega kamera na kutunyima haki yetu ya privacy. Nina shida na milioni 20 nilipe faini. Ili niendelee kuwa jo. La sivyo napotea kwenye game. Milioni 20? Ndio. Basi mimi nitakupa hiyo pesa. Kweli? Ndio. Kwanza uko wapi? Niko madale. Ah. Mimi niko wazo. Nomba basi tu nane. Okay, njoo basi madale hapa. Madale ya Flamingo. Alafu tanishtua. Sawa, kama nusu saa hivi nitakuwa hapo. Hakuna shida. Baadaye Zu alienda paka pale Madale Flamingo. Ndipo alipompigia mtaalamu na hata wakaonana. Akaenda nyumbani kwa kijana yule alipofika pale alifurahi sana. Alikuta jamaa na maendeleo kiasi. Nyumba ni nzuri nani ya kisasa alimpongeza baada ya kukaa kwa muda mrefu aliongea naye akamwambia <sighs> Medi unajua ni kuambia kitu kimoja kwamba hili tatizo ni dogo tu tutalisolve lakini pia nafikiri kuwa na wewe napata maslahi makubwa lakini vile vile sio kwamba nakutaka kwa ajili ya maslahi hapana ni kweli Medi tangu siku ya kwanza nilipokuona nilikupenda sana japokuwa nilikuwa sijui unafanya nini na ndio maana nilihangaika kukutafuta muda wote na nilimtumia yule Alexi aje kutafute maana mimi nikajua sikujua unapoishi au unasemaje tunaweza kuendelea na mapenzi au unasema maslahi unapata maslahi gani unajua tangu nilipotajwa na wewe watu wamekuwa kinifuatilia na hata kufanya biashara zangu kuuzika sikuendelewa nomba tuwe wote 
Naona nyota zetu zinaendana. <laughs> Unajua unanipa wakati mgumu sana. Na hii sikio ndio imenivuruga. Imenivurugia vitu vingi sana. Kiukweli kuna mwanamke mimi naishi naye. Lakini tangu picha zilivyovuja hataki mazoea kabisa na mimi. Na akaniambia nisiende kwake. Japo alinieleza kwamba atanipigia. Kwani ulikuwa unaishi kwake? Ndio, japo kodi ya nyumba tulikuwa tunachanga. Ila kiukweli nilikuwa nimemkuta pale. Tukaendelea kuishi. So, sina kitu pale zaidi ya mavazi tu. Pole, mbona hukuniambia? Niliogopa nilihisi na kuhitaji pia. Sawa. Tutamaliza yote. Utamwendea, alafu utaniambia nasemaje. Mimi niko tayari kukusaidia hata kama kikufukuza kabisa. Okay, kwa una nisaidie hiyo pesa. Nipe namba ya akaunti yako. Nikiondoka hivi nitakutumia nikifika bank. <sighs> namba hiyo kweli basi. Sikutani. Nashukuru. Medi na Zu waliagana. Na kijana Medi alibaki peke yake nyumbani hapo, akiendelea kutafakari mambo mengi sana. Hazikupita dakika nyingi, Zulfa alimtumia pesa Taslim aliyokuwa amemwomba. Medi hakutaka kupoteza muda. Alimshukuru kisha kachukua usafiri na kwenda moja kwa moja mpaka benki kwa ajili ya kwenda kutuma kwenye account ya management aliyokuwa akifanya nayo kazi. Medi alimtaarifu mkurugenzi mkuu ya kwamba ameshamlipa. Alipomaliza alinyosha akaenda kwa Juliet anataka katengeneze tofauti yake kati yeye na mpenzi wake Juliet. Alipofika nyumbani aligonga sana geti la mlango lakini haukufunguliwa. Akaamua kumpigia simu kama Juliet angepokea. Juliet alipokea simu. Yule uko wapi? Niko nyumbani na umwa sana Medi. Tatizo nini mke wangu? Tumbo linanisumbua. Mimba inanisumbua hii. Naomba uje. Niko geti nifungulie nimegonga sana. Sawa. Juliet kwa kujikokota alitoka nje. Alikuwa kweli na umwa. Mimba ilichanganyika na msongo mawazo na kujikuta anapata ugonjwa mkali sana. Alifungua mlango akiwa amelegea mno. Medi alimshika. Juliet, mbona unaumwa sana na hujanipa taarifa yoyote? Sikuweza. <laughs> Heri ni fetu Medi. Naumia sana mwenzako. Kwa kweli nimeacha mambo mengi sana kwa ajili yako. Ila umenilipa mabaya. Kwa nini? Useme hivyo. Ulinifukuza nikaona niondoke niende kule madale kwa muda. Namba tuende hospitali mke wangu. Alisema mtaalamu na kumwongeza binti ndani. Alipomwongeza ndani alimvua nguo kisha akampeleka bafuni na kumwongesha vizuri. Baada ya hapo aliita bajaji na kumpeleka mtoto wa kike hospitalini muda huo huo. Alipimwa binti alikutwa na homa kali sana. Pressure ilikuwa juu kisa msongo mawazo. Ilibidi alazo pale hospitalini. Medi alishughulikia kila kitu. Lakini hali ya binti ilizidi kuwa mbaya na hata kupungukiwa damu pia. Ilibidi sasa ongezewe damu huko akiwa hoi kwa zaidi ya siku tatu. Hakuogopa gharama maana alikuwa na pesa nyingi tu. Alipopata nafsu, aliruhusiwa kurudi nyumbani akawa bado anahudumiwa na Medi. Kutokana na kazi ya uigizaji kuendelea kumbana na Medi, alimwa kumomba mdogo wake kutoka Mbagala. Binti Hadija aje pale nyumbani amsaidie wifi yake shughuli za hapa na pale wakati Juliet akaendelea kukurikava afya yake taratibu taratibu. Hadija aliibuka nyumbani kwa Juliet na maisha yaliendelea. Kwa mbali mapenzi kati ya Juliet na Medi yalirudi katika mstari wake na kujuliana kwa hapa na pale. Ila siku moja Medi akiwa anaelekea katika chombo kimoja cha habari kwa ajili ya mahojiano alipata simu ya Zulfa akimomba appointment. Sangapi? Jioni ya leo. Okay poa. Nitakushtua. Medi alienda kufanya interview lakini baadaye aliondoka na kwenda moja kwa moja mpaka mikocheni kuonana na mtoto Zulfa. Alipofika hivi aliingia katika chumba, akamkuta Zu ameshika na amejilaza kitandani na nguo ya ndani tu. Alafu akamwambia kwa madaa kweli kweli karibu. Medi alivuta pumzi huku kimtazama mtoto akipemba kitandani. Akajikuta msimamo wake wa kumpenda Juliet unazidi kumuisha na kurudisha mlango alafu akaketi kitandani. 
mambo. Alisema Medi huku mkono wake ukikosa nidhamu na kutua juu ya mgongo wa binti huyo akimpasa papasa mgongo ulikuwa mlaini kweli kweli. Kwa sauti ya kunongoneza binti alisema huku akivuta pumzi poa alisema na kufumba macho hakika hata angekuwa nani asingeweza kuwa mvumilivu jamani. Bona umevangua ndani tu. Una maana gani? I miss you. Binti aliongea kwa madaha, madoido kwa kudeka. Alikuwa anamuelewa sana Medi. Amejitoa sadaka alafu pesa ili mfanya Medi azidi kulegea kwa binti yule. <sighs> Tazama mbona mimi sikupanga kufanya hivyo. Medi alimuuliza lakini binti alijigeuza na kumvuta kamlaza kifuani alafu akampa romance. Hakuwa na muda wa kumjibu lolote lilijue hilo. Alichokuwa nataka yeye ni utamu tu bwana. Mtaalamu Medi hakutaka kumwacha binti alimpa raha zote hadi saa sita za usiku. <laughs> Medi Ninombi moja kwako. Ombegea nizo. Wiki jana natakiwa niende Zanzibar. Nafuatilie mirathi ya baba. Hata hivyo sitamani kwenda peke yangu. Nataka twende wote. Mm. Mm, nini tena? Tunaenda au? <sighs> Kiukweli ngoja nifikirie nitakujibia, nitakwambia yani nitakujibu. Sawa, usile kunijibu. Alafu nataka kujua kwamba vipi yule mwanamke wako? Mmefikia wapi? Um, bado niko kule. Kwa kifupi ana ujauzito wangu na ndio maana ninashindwa kumwacha. Mm, pole, so utopata nafasi ya kutoka kwa wiki nzima kweli? Usijali nitakwambia. So mpenzi na kupenda Medi. Na kupenda pia zo. Msikilizaji. Juliet alianza kuzoea hali ya Medi kuchelewa kurudi nyumbani. Ila mara nyingi alijutia sana maamuzi yake. Siku ya Jumapili asubuhi sana alikuwa anaongea kwenye video call na yule mzungu aliyemfadhili katika elimu yake. Pia mfadhili alikuwa na hali mbaya sana. Maana alikuwa na kansa ya ini. <coughs> alikuwa na koa yule mfadhili huko akimtazama Juliet ambaye Juliet alikuwa kitabasamu. Oh, Juliet, my daughter. Are you smiling? Yes, daddy. I feel so good when I see you. You still alive? Oh. <coughs> I'm alive but for a very short time from now. No daddy. Uh, you won't go soon. Uh, you are still smiling but actually your face is show you are not happy. Something wrong? Um that no no I'm happy daddy but I wish I remain in America. Mzungu alikuwa na ya kwamba binti aliondoka kwa sababu ya mapenzi. Na anajua kabisa binti anajuta kwa sababu ya mapenzi ameanza kuyumba. Hakupenda kuliongelea hilo, alimpa pole. <coughs> I'm so sorry my daughter. That is how this world is. Okay, promise I'll be back to America before the end of this year. Oh, okay, you are welcome. You are welcome my daughter. <coughs> Hayo yalikuwa ni mazungumzo yaliyomtia Simanzi mtoto wa kike maana alimshuhudia mzee akiwa katika hali mbaya sana. Alikuwa ameokea vifaa vya kupumua na aliongea kwa tabu sana. Wasiwasi mkubwa alimwingia binti. Alikuwa anampenda kama baba yake. Hata maisha aliyokuwa nayo kwa wakati ule yalikuwa ni kwa sababu yake. Aliumia sana, alitamani aende Marekani akamuone tu baba yake. Basi siku zilisogea ikaye mefika wiki nyingine hiyo ni wiki ambayo Zuri Jamal alitakiwa kwenda Zanzibar kufuatilia mirathi ya marehemu baba yake akiwa nyumbani anajiandaa kwenda kukata tiketi alimpigia simu Medi akamuuliza Medi naenda kukata tiketi kesho kesho ndio safari je tunaenda wote au ah uh, hebu subiri sawa Medi alimpigia simu Juliet ambaye alijilaza na kuanza kuongea ah uh, mke wangu 
kesho naenda Zanzibar kwenye media tour. Naomba niendelee nguo zangu tano ambazo unaamini nitapendeza sana. Wewe <laughs> mwanaume wewe. Unaenda Zanzibar kesho. Mbona ghafla ghafla hivyo? Sasa kama uongozi wangu umesema niende mimi nitafanyaje sasa? Sawa. Poa. Medi alipokata simu, Juliet alimuita mdogo wake Medi. Akamwambia ndaa nguo za kaka yako kesho na safari. Nguo ngapi wifi? Kama tano hivi. Sawa. Upande wa Medi alimjibu zuia kwamba ataenda pamoja. Oh, asante sana Medi, nakupenda. Nakupenda pia zo. Hayo ngoje basi nikakate tiketi. Sawa. Nam, ilipofika jioni, Medi alirudi nyumbani akawa anapiga story mbili tatu na mpenzi wake Julieti. Hata hivyo wakati anaongea ongea, ongea Medi aliuliza, "Vipi zile nguo uliandalia?" "Ya, yeah, ndio." Medi alinuka na kwenda kwenye begi lake la safari. Akakuta zimepangwa vizuri lakini vile vile alipotazama hakupenda nguo hizo kwa mekewa. <laughs> Nani kaniweka hizo nguo? Wifi ndo kanda. Sasa wifi, 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 wifi nini? Mimi nilikwambia uandae wewe mke wangu. Kilicho kutuma mwambie andae Hadija nini ni sasa. Sorry, but unajua kabisa siko sawa Medi. Ah, unazingua bwana. Wewe unaheshimu hata kidogo mwanamke. He. Hivi Medi. Sikuizi ndo nakuwa na hasira sana eh. Asira asira za nini bwana acha ujinga? Unazingua bwana. Wewe unazijua asira wewe. Yaani kukuuliza tu swali ndo asira, asira wewe unazijua wewe. Alisema Medi huko akizitoa zile nguo mara Hadija akatokea. Kaka samani sikujua nguo zipi unataka. Sawa ila sikusema upange wewe. Ndio maana nilimpigia simu ifi yako. Ningekuwa nataka upange wewe nikakupigia wewe. Alisema kwa hasira mno na Hadija alikaa kimya. Juliet aliguna. Ndio kwanza mimba inazidi kuwa kubwa kweli kweli. Kesho yake asubuhi na mapema, Medi aliaga nyumbani na kuingia kwenye safari kwa kutumia usafiri wa ndege. Yeye na binti Zorufa Jamal. Mapema tusa mbili walikuwa katika hoteli kifahari mjini Zanzibar. Walikuwa na kunywa na kusaza. Medi alipokea meseji. Kwa hiyo, unarudi leo au? Ilikuwa ni meseji iliyotumwa na Juliet. Kabla hajajibu akamuuliza zo, "Kwani tunakaa kwa muda gani hapa?" <laughs> "Kwani kuna shida gani? Si mpaka wiki ishe jamani." Sawa. Alisema Medi na kumjibu Juliet, "Hapana, sirudi leo, nitarudi wiki ijayo." "He? Really?" "Yeah." Sawa, Medi. Juliet aliona penzi likiingia ukingoni. Ule upendo wa mwanzo haukuepo tena. Alishangaa sana mara kwa mara. Alikuwa hajiuliwi hali kama mwanzo. Alijua kabisa kuna kitu jamaa ameshakiona kwingine. Alimuita Hadija kando, kisha kamuliza. Hivi wifi, utakubali kuolewa kweli? Kwa nini wifi unanuliza hivyo? Wanaume wanauma sana. Yaani wanauma kweli kweli. Hadija hakuwa na lolote la kuongea kwa sababu yule ni kaka yake, baba mmoja, mama mmoja, ni ngumu kumponda. Ila aliona kila kitu akaelewa kweli kuna shida kubwa kati ya wale wawili waliokuwa wanapendana. Msikilizaji, kule Zanzibar shauri la mirathi lilitakiwa lisikilizwe mahakamani siku ya Jumatano ambayo ilikuwa ni siku moja baada ya ile waliofika Zanzibar kina Medi pamoja na Zofa. Hata hivyo siku ile Zu alifanya kumtembeza katika maeneo mbalimbali huku akimuonyesha uzuri wa mji wao na jinsi palivyopambika kweli kweli. Wow. Zanzibar ni pazuri sana. Yeye ni pazuri kwa kweli. Umeionaje ile hoteli? Ile ni hoteli yetu. Hoteli ipi? Tuliotoka. Nzuri kweli kweli. <laughs> Mali ya baba ile. Serious. Ndio. Ongera sana. <laughs> Bado haujafika muda wa kupeana ongera. Twende nikupeleke nyumbani nilipozaliwa. Da natamani sana kupaona. Walingia kwenye taxi na safari ilianza. Hivi umezaliwa mwezi gani? Mwezi wa 5. He? Ah, bado bado kumbe 
Tare ngapi? Tare 15. Ah, okay. Walitembea mpaka mta mmoja hivi. Wakakuta mashabiki wa Simba wakiwa na sherekea. Sijui walikuwa na sherekea nini, sijui ushindi wa mechi, sijui kitu gani, sijui ubingwa, sijui nini. Media alichekelea maana yeye alikuwa ni mwana Simba halisi kabisa. Waone vile. Wewe ni Yanga? Ya. Yeah. Ah. <laughs> Kama ni Yanga pole sana mtakoma mwaka huu. Toka hapa. Alisema binti na kumpiga kiutani utani mpenzi wake huyo Medi. Kadiri siku zilivyokuwa zikisogea mbele, Medi alianza kumzoea binti na mdogo mdogo akawa na msau Juliet. Alipendezwa na toto la kipemba, kadata kadatika unaambiwa. Mwisho wa safari waligota mbele ya bonge moja la mjengo. Nyumba imesimamia ukucha unaambiwa. Imezungushiwa fensi ndani imesimama kama hekalu. Ndo ndo hapa. Yeah, please. <laughs> Let's take one picture. Binti alisema akitoa simu kwenye pochi na kuanza kupiga picha. Hakika waliingia ndani ya mjengo kulisheheni ufahari wa hali ya juu. Alijikuta na pagao na maisha kinazufa bwana. Ina maana wewe ndio unaitaki kukurithi vyote hivi? Ya, yeah, nimeamua kukufanya wewe wangu. Tuvihifadhi, tuvifaidi pamoja. Da. Ila ina hofu mimi. <laughs> Usiogope Medi, wewe ni mume wangu tu. Zulfa alivyokuwa na sifa alima kuchapisha zile picha ulizozipiga Zanzibar kwenye mitandao ya Insta kila kona zikasheheni stories zao. Kumbe wanaendelea na mahaba. Medi hakuweza kupinga eti zisipostiwe. Yeye ni nani akateofa? Hizi habari zilimfikia Juliet, lakini hakujali sana kwani alishaanza kumzoea na alishaanza kuzoea maumivu. Baada ya siku tatu bado Medi na Zu walikuwa tu wakizitumia pesa za marehemu mzee Jamal. Hata hivyo Ahmed alipata raha sana na binti. Alipewa kila kitu alichokuwa nakitaka. Lakini alishadanganya ya kwamba yuko tu wazenji. Mara chache sana Medi alikuwa na wasiliana na mkewe Juliet. Wakati Juliet akiwa anajisikia vibaya nyumbani kwake nje ya nyumba, ghafla alisikika Hadija akimuita wifi wifi. Juliet alitikia. Simu inaita wifi. <sighs> Nani tena napiga? Namba mpya. Hebu nilete. Hadija alikuja na simu haraka haraka na alipofika nje alisema, "Hii namba namba ina gani sasa hii?" Wasikute ni za mtandaoni hizi. Alisema mtoto wa kike kisha kaipokea ile simu. Alipotazama namba vizuri aligundua ni namba ya Marekani au Canada. Alishtuka kidogo. Hmm? Mbona mitoke Marekani? Kuna nini? Aliuliza na kupokea. Ilitoa sauti ya kike, "Hello Juliet." "Yes, hello." Uh, are you okay, madam?" Aliuliza yule mwanamke wa kizungu alikuwa anasikika kwenye simu. Juliet akasema ya amoke. We ni nani? Ah, uh, mimi ni Georgia Bust. Did you remember me? Yes, I do. We are so sorry. Uh, in this morning our counselor left us alone. Alisema ya kwamba mshauri wao ameshawaacha wenyewe. Juliet alishtuka mpaka kajikuta misimamo kwa mshangao. Akauliza, ni kansela yupi huyo? Yule bidada mzungu alisema, ni Mr. Thurston George. Yule mzungu alilitaja jina la mfadhili aliyemsomesha binti huyu Juliet. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka masters mpaka degree. Juliet hakuamini. Hakuamini. Hakuamini kabisa. Baba yake mlezi aliyemlea kwa muda mrefu amefariki dunia. Juliet alidondoka chini alipoteza fahamu. Sim ilidondokea kwenye msingi wa nyumba. Mzungu alibaki akisema hello, hello, hello. Lakini wapi? 
Yule Hadija ilibidi aite wifi. Hadija alisema kwa mshtuko huko akimwai wifi yake. Ameshala layo. Amepoteza fahamu hayupo kabisa. Roho imekaa kwanza pembeni ili maumivu yapungue. Hadija alimshika na kumtikisa, "Wifi, wifi." Hadija alikuwa anaogopa mno, "Wifi umekutwa na nini?" Alimuuliza kwa kumtikisa zaidi. Maskini Hadija hakujua afanye nini. Machozi yalimtoka na kujikuta na lia pale pale. Akasimama akaweka mikono kichwani. "Kaka, hayupo. Wala hajui yuko wapi na mtu yeyote pale mtaani hajua ni naye." Alisogelea simu ya Juliet na kuishika. Ilikuwa imeshapasuka pasuka screen inaonesha tu rangi nyeusi. Wino ulikuwa umejaa. Binti alikuwa hana la kufanya. Alikuwa hana dakika pia kwenye simu yake. Alijikokota kamnyanyua ufi yake na kumweka baki barazani. Baada ya hapo, alitoa laini ya Juliet akiti kwenye simu yake, kisha kaiwasha na kumpigia Medi, ambaye ni kaka yake. Medi hakupokea simu. Hadija alipiga tena na tena na tena na tena na tena na tena lakini Medi kamwe hakupokea simu alijua ni mkewe tu anamsumbua. Hadija aliumia sana. Ilibidi atume ujumbe. Kaka, mimi ni mdogo wako Hadija. Wifi kadondoka kapoteza fahamu. Mimi sijui nifanyeje. Alipotuma huo ujumbe alijua labla kaka yake atampigia. Kini wapi? Hadija kwa kujongeza alienda chumbani akachukua pesa alafu akatoka nje ya geti na kutafuta bajaji ili ampeleke ofisi yake hospitalini. Hata hivyo alifanikiwa kufanya hivyo na Juliet alilazwa hospitali. Mnamo mida ya saa 12 za jioni ndipo kijana Medi alikuwa ametoka kifuani mwa Zulfa na alishika simu yake akakuta watu kibao wamemtafuta. Aliona pia missed call za mkewe. Lakini hakuzingizingatia sana maana alikuwa ameshaanza kumuona wakazi gani. Hata hivyo wakati akipitia SMS alikutana na ule ujumbe wa Hadija. Alishtuka sana Medi na hata kupiga simu nyumbani. Hadija akiwa meketi kando ya kitanda alicholazo ifi yake, alipata simu kutoka kwa kaka yake. Alipokea haraka sana. Kaka, kaka. Hadija, wendi ule tumele SMS kupitia simu ya Juliet. Ndiyo ni mimi. Imekuaje kazi mpaka kazimia. Alipokea simu sijui aliambiwa nini. Nikasikia tu anapiga kelele na kudondoka kapoteza fahamu. Amemka. Bado ila tupo hospitalini kaikiwa ka dripu. Ah, Mungu wangu. Basi sawa nitakupigia. Alisema Medi na kukata simu kisha akawaza. Kwa nini mkiwa azimie? Kwa haraka haraka alihisi labda ni zile picha alizozichapisha zoo lakini ilikuwa so hivyo Mnamo majira ya usiku saa sita Juliet alishtuka na kutazama niko wapi Aliuliza mtu aliyokuwa kando yake alikuwa ni Adija Meketi Adija akasema wifi umeamka Aliuliza Adija kwa mshangao na kumshika Juliet kwa nguvu maana alikuwa anataka kuinuka Niko wapi Adija? Upo hospitalini wifi. Imekuaje kwa nini uepo hapa? Ulipoteza fahamu. <sighs> Juliet alitafakari kwa muda mrefu ndipo kapata kumbukumbu ya maongezi ya mwisho. Alianza kulia kwa mara nyingine. Alilia sana Juliet. Alilia. Alilia kwa uchungu ndipo Adija alienda kumuita daktari aje mtazame mgonjwa wake. Alipoongea naye alijihisi binti alikuwa amepatwa na mshtuko mkubwa sana. Alimbebeleza kwa muda mrefu sana na alipo binti akapewa chakula, akala na kujipumzisha. Alfajiri majira ya saa moja. Tumbo lilitoa usingizi wa Juliet. Alikuwa anaumia sana, alikuwa anapata maumivu ya tumbo. Alilia kama mtoto mdogo. Alijisikia kama anakufa, damu zilianza kumtoka katika sehemu zake za siri kwa maumivu makali. Daktari alipokuja kumtazama hivi Juliet ni mimba ilikuwa inatoka. Kwa jinsi binti alivyokuwa kiumia, mara huku tumbo, mara kule msiba, huku mapenzi anamsumbua, alijikuta anapoteza fahamu kwa mara nyingine. Hata hivyo madaktari walimshughulikia wakamtoa ile mimba na kumsafisha kizazi ili aweze kushika mimba nyingine siku za baadaye. 
Ilipofika majira ya saa 3 za asubuhi ndipo Medi alipopiga simu na Adija alipokea lakini muda huo alikuwa nyumbani kwa Juliet. Kaka mbona unamfanyia hivi wifi? Nimefanya nini? Ebo cha mambo yako bwana. Anaendeleaje? Wifi mimba imetoka kwa sababu ya mshtuko. Mimba imetoka? Ndiyo kaka. Mshtuko nini? Na nasikia kilia mara dadi mara sijui amemwacha mimi hata sielewi kaka. <sighs> okay sawa nimeshakuelewa. Basi nitakuja kesho nitakuja kesho huko bara. Medi alikasirika sana kitendo cha kuambiwa mimba imemtoka. Aliingia ndani na kumtazama Zu. Zu ambaye alikuwa amejilaza kitandani huko akichati. Baby, alisema Zu, alafu Medi alimtazama bila kujibu. Vipi uko sawa? Aliuliza Zu. <sighs> mimba imemtoka yule mwanamke. Eti kapata mshtuko hadi mimba imetoka. Kweli? Ndiyo, ya ni hata selewi. <laughs> Medi aliketu kwenye sofa na kushika tama. Alafu alivuta po mzindefu sana na kusema. Ya ni mimi nilijua na ito baba kumbe. <laughs> Pole mpenzi, mtoto tapata tu. Alisema binti huyo zu na kumambia ebu njo kitandani. Medi alinuka na kumfata biti wakakumbatiana na kulala kwa pamoja. Msikilizaji, Juliet kule hospitalini, alikuwa na jisikia vibaya sana. Hakuamini taarifa ya kwamba mimba yake ndo imetoka hivyo. Roho ilimuuma sana alilia kama mtoto, huku akilaumu na kifo cha mlezi wake ule mzungu. Walimwenzake wachuoni walimfuata na kumpa pole. Siku mbili baadaye aliruhusiwa na pia media karejea bara. Alipofika nyumbani Alikuta binti akiwa nyumbani na upweki na mawazo tele. Uwezo wa kwenda kumzika mfadhili wake huko Marekani hakuwa nao. Aliumia sana. <sighs> Juliet. Pole sana. Alisema Medi huko kiketi kando yake na kumwekea mkono begani. <sighs> Asante. Alijibu kwa mkato maana alijua yuko na msaliti mkubwa sana pembeni yake. Okay. Mimi niko chumbani na pumzika. Sawa. Medi alienda ndani na kujilaza. Akaona chati na Zulfa baada ya kalala kabisa. Hata hivyo ilipofika asubuhi na mapema, Juliet aliamka lakini hakumkuta kitandani mwanaume wake. Akajiuliza kaondoka sangapi mbona hajaniaga. Aliita kwa nguvu, "Medi." Lakini hakuitikia. Binti alipotazama kama kuna kitu cha kuashiria uwepo wa Medi kama vile simu, hakuona. Hakutaka kuangaika, alitulia kimya. Wakati huo Hadija alikuwa ipo dukani, alienda kununua vyakula kwa ajili ya kuweka ndani. Ila alipofika nyumbani tu hivi, aliviweka na kumfata Juliet. Wifi umemkaje? Salama tu vipi wewe? Mimi nimemka sawa. Ila naondoka na rudi nyumbani. Unarudi nyumbani? Kwa nini wakati bado sijapona? Sijajua ila kaka kanipigia simu na kuniambia amri ya kuondoka sasa hivi. Amesema akija sinikute. Ha? Unasemaje Dija? Hivi Medi kakwambia uondoke? Ana maana gani labda? Sijui wifi ila kasema asinikute hapa. Okay, poa, jiandae uondoke. Asante wifi. Alisema Adija kisha kaondoka. Roho ya Juliet ilibaki tabani. Ilikuwa kama utani ila Medi alikuwa amebadilika na kuwa mnyama wa kutafuna moyo Juliet. Hadija aliondoka zake na kumwacha mgonjwa akihudumia yeye mwenyewe. Kuanzia siku hiyo Juliet hakuwahi kumuona tena Medi katika nyumba yake. Aliishi tu huku akilike picha zake Instagram. 
Kutokana na msongo wa mawazo Juliet alijikuta akiwa anachapisha machapisho ya kuwasema sana wanaume. Mara o, usikubali kumpa mtu moyo wako wanaumiza sana. Mara o, aliyesema wanaume wote ni mbwa wala hakukosea. Mara o, stamani tena mdudu mapenzi anauma sana. Mara o, akikuacha achika. Hizi zilikuwa ni baadhi ya status zake za WhatsApp. Hata hivyo James ambaye alishawahi kumfataga Juliet alikuwa anaziona zile status hii. Kama ulifuatilia kisa hiki tangu mwanzo mpaka mwisho, James ni mfanyakazi wa kwenye channel moja hivi kubwa hapa Tanzania. Kama nilivyokuwa nimeeleza mwanzoni kabisa mwa history. James alishawahi kumpendaga Juliet ila Juliet alikataa. Sasa James alipotazama zile status za binti, alijua mapenzi yanamuendesha. Mapenzi yameshamwangusha mtoto wa kike Juliet. Kama ikavyo, mtu kimpenda, alafu akajikuta anampenda mtu mwingine, huwa akitendwa, inanoga sana upande wa yule aliyekataliwa. James alifurahi sana. Mara kwa mara James naye alikuwa akijichapishia kwenye status zake picha zake. Kwa kifupi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na maisha safi tu. Alipa mavazi ya gharama, alitembelea gari zuri, aliishi nyumba nzuri na hata alivyoishi, aliishi vizuri. Kasoro ni moja tu, alikuwa hana mwanamke aliyemuona ni sahihi katika maisha yake. Nafasi ya moyo wake James alikuwa amempatia binti Juliet. Kwa nafasi bado ilikuwa imebaki wazi kwa Juliet. Sio kwamba Juliet alimondoa moja kwa moja medi, lakini aliumizwa, hivyo alihitaji kuweka moyo wake safi kwa kumweka mtu mwingine tena ili aweze kumfuta kabisa medi. Siku moja James aliposti picha ya rafiki yake akiwa kwenye harusi. Alipoiona Juliet aliumia, maana alikuwa akitamani kuolewa sana. Medi alikuwa ameshampotezea muda mrefu mno. Hivyo alitazama ile picha kwa muda mrefu, alafu akalipray kwa kuandika hivi. Sasa umebaki wewe tu hujawa. Juliet alilipray hivyo kwa James. James akajibu, <laughs> "Tatizo kuoa hapatikani. Sijui hawa majamaa wao wanawapataje hawa wake zao." Mm, mm. Wakoa hadi leo hujapata James. Juliet alijikuta akielekea kujijaribu bahati yake bwana. Alafu muda huo huo kuna kitu kilimwambia kwamba uenda yule ndiye mwanaume sahihi kwenye maisha yake. James akamwambia hajapatikana bado huyo mwanamke wa kumoa. Wewe sule mko niumiza kabisa. <laughs> so hivyo James. Ila tu basi mimi mwenyewe unajua ah uh, sikujui kivire, sikujui vizuri. Ni kweli lakini ndio ulikuwa mwanzo mzuri wa kuweza kunifahamu Juliet. <laughs> Basi nisamani. Usijali, hivi bado uko Dar es Salaam? Ya, yeah, niende wapi mie? Da, okay, karibu sana Ilala. Nitakaribia siku moja. Sawa. So. Juliet akiwa anajaribu kurudisha majeshi yake kwa James upande wa Medi penzi lilikuwa limechachamaa na alikuwa anaishi kwa zoo kule mikocheni. Medi akawa namwambia Zo, ile nyumba ya madala anataka apangishe ili apate pesa. Okay, ni wazo zuri kutafuta mteja. Wewe kae hapa kwangu. Sawa, sijali Zolfa. Msikilizaji. Naweza nikasema ya kwamba Siku zilizidi kusogea, siku zikaenda, siku zikatembea pia. Kadiri siku zilivyokuwa zinasonga mbele, mazoea yalizidi kushamiri kati ya James na Juliet. Juliet alijihisi ameshapenda tena. Kumbe alikuwa akijaribu kuziba maumivu aliyokuwa ameyapata. Aliona jinsi Medi na Zulfa walivyokuwa na postiana huku kila siku magazetini wakitajwa wao. Alijitahidi kwa zoea tu. Siku moja Juliet aliongea sana kwenye simu usiku na James. Ilipofika majira ya nane kasoro alimwambia, "James ni chatelelo kazini asubuhi yeti. Naomba nilale, tushaongea mengi maana wewe stories zako haziishi. Sijui ni kwa sababu gani wewe ni mwandishi wa habari, sijui, naomba tunilale." James alicheka akamwambia, "Mna, nafurahi sana napongea na wewe Juliet." <laughs> Mimi mwenyewe najikuta na enjoy sana. Sijui sijui hata kwa nini. Basi sawa. Upumzike. Usije kachelewa kazini. Ukaanza kunilaumu mimi. <laughs> Sawa siku moyo wa dia na kwako pia. 
Juliet alikata simu na kuiweka pembeni akawa anawaza mambo mengi sana. Wakati anafikiria alipata ujumbe kutoka kwa James. Ujumbe ambao ukisema, "Juliet, kiukweli wewe ni mwanamke mzuri. Unajelewa sana. Ninavyoongea nawe, najizuia kusema na kupenda. Ili nisije nikakukera kama kipindi kile, lakini ukweli na kupenda sana na unajua kabisa kwamba ninahitaji mke. Naomba wewe mke wangu ni kuoe mapema iwezekanavyo." Juliet aliposoma ile ujumbe alivuta pumzi ndefu sana kisha kajibu kwa mguno mm, James Usiguna Juliet please nijibu nilale kwa amani na ni mkapo asubuhi nijue kwamba sipo sengo <laughs> James unamaanisha kweli unanipenda na utanioa Ndio Juliet nataka nikoe kabisa Niko na uhitaji wa mke kwa sasa James unajua ni handsome. Naomba please usinumize moyo wangu. Hilo lisikupe wasiwasi. Siwezi kukusaliti kabisa Juliet. Maana nakupenda sana. Sawa, basi tupo pamoja. Alijibu Juliet. James alifurahi, furaha ya hali ya juu. Alimuuliza Juliet unanipenda? Juliet akasema nakupenda sana. Sana, sana James. Tena unaonekana mwanaume wa kipekee sana. James akasema, "Nafurahi kusikia hivyo mpenzi. Na kuahidi furaha." <laughs> Asante, tupumzike sasa. Juliet alipomaliza sentensi hii, waliacha kuwasiliana. Ila kwa mara nyingine tena Juliet aliingia kwenye mahusiano. Huyu alikuwa ni mwanaume wa pili kwenye maisha yake. Hakuwahi kumkubali mtu yeyote kabla ya Medi, na hata hivyo baada ya Medi kumtenda, basi aliamua kudondoka kwa mtaalamu James. Penzi jipya lilimea. Kila mara wakawa wanakutana katika sehemu mbalimbali za starehe kwa zaidi ya siku kama kumi. Mara kwa mara Juliet alipenda kumposti James mtini tandaoni. Nia yake kubwa ilikuwa ni kuonekana ya kwamba naye ana mtu alikuwa na mposti wakiwa sehemu za starehe za nyingine wakipia na mabusu na mambo mengine mengi 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 hii yote ilifanyika kwa ajili ya kumkomoa Medi ni kweli Medi alikuwa kiziona zile picha zilizokuwa zikichapishwa na binti Instagram na video za TikTok lakini hakujali maana hakumpenda tena siku mbili baadaye James alimpigia Juliet simu usiku kwenye saa mbili alimuuliza upo nyumbani Juliet akasema ndio nipo nyumbani ninakula zangu chipsi na kuja hapo. Mm, kwa nini uko wapi? Niko hapa 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 pa, stand yenu hii. Na kuja fugeti ni kwako ni kuone tu. Nikalale zangu mimi. Ah, poa karibu. Na okay poa. James alikata simu, alafu aliendesha gari taratibu kuelekea kwa Juliet. Alipofika getini alipaki na kumpigia simu. Akamwambia nipo getini toka nje basi. Juliet alitoka nje geti na kuingia ndani ya gari ya James wakasalimiana kwa furaha na kuongea sana. Walipoongea kwa muda mrefu kidogo James alitaka kuondoka katika kuagana alimvuta binti na kwanza kumpiga busu. Walipeana romance pale huko kipapa sana kwa hisia zaidi. Hisia zikawapanda bado walikuwa hawajawahi kufanya mapenzi wawili hawa. Juliet akaanza kufanyafanya yake pale lakini akashtuka akamwambia kwa nini tusiende ndani. James naye akauliza, "Si nitachelewa?" Kwani unawai wapi? Tende kidogo tu. Po. James alifunga suri yake ambayo tayari ilikuwa imeshaanza kufunguliwa. Kisha alipona yuko vizuri, akatoka ndani ya gari na kuzama ndani kwa Juliet. Walipofika tu Sebleni Juliet alimkumbatia kwa nguvu na kumpa tena romance. Alikuwa na hamu kulikweli, maana hakufanya kwa muda mrefu. Usiku ule binti alikuwa na gauni jepesi sana, hivyo alishikana shikana, basi bwana kanyanywa na nyanyuana pale. Mambo yakawa mazuri kabisa. Nipeleke chumbani bwana hapa sibleni so vizuri. Chumbani ni wapi? Juliet alijikaza akanyanyuka wakaenda mpaka chumbani. Yaani kilichomkuta mtoto wa kike huko. Oho, bala onambiwa. Sanane za usiku James alioga akaondoka na kurudi zake ilala alipokuwa kiishi. Juliet alimtumia James ujumbe mahaba. Hakika ni mwanaume. 
Nimeenjoy, nimeenjoy na nakupenda sana. James akajibu na kupenda pia mpenzi wangu. Asubuhi na mapema Juliet alichapisha picha kibao za James mitandaoni. Alimpachikia sifa mwanaume huyo sifa za kutosha. Alikuwa shamuelewa mtoto wa kisukuma. Cha kushangaza kabisa James siku ile hakujibu stata ya Juliet aliyokuwa ameiweka picha yake. Wala hakutoa maoni katika mitandao ya Instagram. Juliet alipata na wasiwasi lakini alihisi kwamba mwamba yuko busy ndio maana hajaweza kumtafuta siku ile. Alijaribu kumtumia message lakini hazikujibiwa. Na hata alipopiga simu hazikupokelewa. Ilikuwa ni kama masiara lakini unaambiwa baada James kukipata bwana kila alichokuwa nakihitaji kutoka kwa Juliet hakutaka mazoea nayo tena. Siku zilitembea ikai imefika mwezi wa saba tarehe ishirini. Siku hiyo ndipo Juliet alipoamua kuchukua simu ya mfanyakazi mwenzake na kumpigia James simu. James alipokea. Hello? Eh vipi? Safi tuko wapi? Niko kazini nani we? Hivi James kwa nini upokee simu zangu? James aligundua ile sauti ni ya Juliet akakata kwanza. Juliet alituma message ya sira. Sema kweli bwana mimi sipendi watu wasiokuwa wazi. James akajibu bila hata kupendesha samani Juliet kiukweli ile mara ya kwanza nilikupenda sana. Ila uliponiambia huwezi kuwa na mimi, upendo uliyeuka kabisa. Najua hata hii mara ya pili sio kwamba ulinipenda. Ila unilikubali kuwa na mimi sababu tu yule aliyokuwa naye amekuacha. Naomba nisamehe mimi nilipokukosea wewe. Niliingia kwenye mahusiano na mwanamke mwingine tena. Najuta kumsaliti kisha nikatoka na wewe. Hii message ilivuruga maini ya binti. Akajisikia mwili wote na muuma. Jasho jembamba likali na mtoka akajua kumbe naye ameshakosea njia. Kumtunuku penzi mtu ambaye alikuwa amemtamani tu. Juliet akujibu kitu. Alifutilia mbali na kufuta kila kitu kinachohusiana na James kwenye simu yake. <sighs> Ila wanaume. Alijisemea Juliet kwa hasira huku akijutia maamuzi yake muda mfupi. Lawama zote za Juliet zilienda kwa Medi. Aidha alimini kwamba Medi ndiye aliyesababisha akajikuta na dondokea kwa James. James ambaye pia sio mwanaume sahihi. Alichukia na alilaumu kwa muda mrefu sana. Juliet siku ile alikaa katafakari mengi sana. Alipita kwenye akaunti ya Instagram ya Medi, akakuta hajaweka picha nyingi sana za Zolfa, lakini vile vile alipopita kwenye akaunti ya Zoo, aligundua Zoo amemposti Medi mara nyingi sana. Kuna kitu kilimwambia kwamba huenda Medi hampendi Zoo ila tu yuko kwa ajili ya maslahi au labda ili kutafuta kiki. Alijua Zoo ndo anajipendekeza kwa Medi. Juliet alipoaza kwa muda mrefu alipata wazo la kumpigia Medi. Japokuwa mwanzo alikuwa pokea simu zake lakini siku ile alipokea simu. Hello? Julie. Alisema Medi kwani bado alikuwa na namba ya Juliet. Juliet alivuta pumzi ndefu kisha akasema, <sighs> "Medi, niambie kuna nini tena? Uko wapi? Kwani kuna nini Julie?" Amna ile tunakuomba kitu kimoja. Kitu gani tena Juliet? Naomba kuna na wewe. Naomba uje nyumbani tuongee. Njoo hata uchukue nguo zako. Mzako nikiziona najisikia vibaya njoo basi. Sitaweza kuja kwa Juliet. Naomba tuwe malize kwenye simu. Nakuomba maybe tumekaa miaka sita. Siku hapa kukuvurugia mahusiano yako. Nataka tuje tuongee tu kidogo. Na kwa hidi, utondoko kio vizuri tu bila kukasirika. <sighs> Nije lini? Hata leo ukesho. Hapa, na leo stoweza. Ni usiku sana. Mitakuja kesho mchana. Sawa, naomba seche kuja please. Ok, utani kumbushe basi ya suboe. Sawa, nitafanya hivyo. Juliet alikuwa na mengi zaidi ya kuzungumza na media. Alitarajia mambo hayo. Yanaweza kufanya moyo wake ukapata furaha bado. Kwa yale maongezi Juliet alihisi huenda Medi, akawa naye pia mimisi sana. Alisubiri kwa hamu aonane. Ilikuwa sio ubabaishaji. Kweli kesho yake mchana Medi alimpigia simu Juliet na kumwambia aende kwake. Juliet alikuwa hana kipindi muda ule, hivyo aliondoka pale chuoni na kurudi nyumbani. 
Alipofika alikaa kwa muda mfupi kabisa. Honi getini ilisikika. Alipotoka alimuona Medi akiwa peke yake kwenye gari ya maana sana. Ilikuwa ni gari ya zuu ila alimpatia itumie huko kijanda kununua ya kwake. Maana ni staa yule. Moyo Juli tulikuwa kimwenda mbio sana. Hakujua anakuja atamwambia nini Medi ila alijua kabisa ameshampa nusu ya mesha yake. Akiamini ataoana naye ila sasa ameshatendwa tayari. Medi alishuka kwenye gari na kuingia ndani kwa Julieti. Alipotazama ni sehemu aliyowahi kuishi kwa muda mrefu sana. Alikuwa amepazoea. Alisikitika na kuketi kwenye sofa. Juliet aliketi kwenye sofa lingine kisha akawa anatazama vidole vyake kwa kukosa la kuanzia. Medi alipona binti na shindo kuanza kuongea ilibidi anze. Akamuliza kwa poa. Ya, niko poa vipi wewe? Niko safi, bado naishi peke yako. Ndio nitaishi na nani Medi? Nilitarajia kuishi na maisha yangu yote lakini Mungu akupanga iwe hivyo. <laughs> okay, achana na hayo. Hebu niambie kwanza umenitia nini? <sighs> Juliet hakujibu chochote, alinuka na kwenda kwenye friji. Alimgeukia Medi kisha kamuuliza, "Unakunywa kinyaji gani?" Au Yes, zote? No, 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 niko sawa, sinywi kinywaji chochote kile. Please kunywa basi hata juice. Nimesema hapana siwezi kunywa. Sa. So, Niambe umenitia nini tafadhali? Nataka niwahi kuondoka. <sighs> Juliet taratibu alienda chini akapiga magoti na kusema kwa masikitiko. Naomba nisamee yote ambayo nimewahi kukukosea Medi. Uje kukosa chochote kwangu. Wala usio na wasiwasi kuhusu hilo, uje kunikosea. Sasa kama sijawahi kukukosea Medi, kwa nini ukaniacha? Kwa nini ukaniacha Medi? Tena kuna chochote ambacho ulishawahi kuniomba nikawa nacho nikakunyima Medi. Uli mfukuza di mdogo wako sinisaidie kazi. Kwa nini lakini? Juliet. Sikuja hapa kwa ajili ya kukufuta machozi. Uli nito kasema unataka nichukue vitu vyangu niondoke. Naomba unipatie. Hapa na medi so hivyo. Tumeishi muda mrefu. Wewe ni mwanaume wangu wa kwanza. Sijui kuko saliti kamwe. Ila umenisariti. Naamini mimi na wewe ni watu wa aina moja. Ni maana tulidumu kiasi kile. Naomba unipe nafasi yangu kwa mara nyingine. Na kama kuna sehemu na kukwaza nitajirekebisha. Mbona unanifanya nione mapenzi machungu? Najua umpendi wewe mwanamke ila pesa tu. Furaha yako haiwezi kuwepo kwa sababu pesa tu. Kuna vitu vingi Medi naomba unisikilize. Mimi nakuahidi, nitasahau yote uliyofanya na nitakupa nafasi tena bila kujali lolote lile. Siwezi kuna mwanaume mwingine, niurumie. Medi alisimama huko kimtazama Juliet, ni kweli wametoka mbali sana. Lakini sasa amekutana na mtu ambaye aliona ni bora zaidi kwake. Nisikilize Juliet. Kwa sasa najua na mwanaume mwingine ambaye unamwekaweka sana mitandaoni. Nadhani huyo anakutosha. Hapana sio mwanaume wangu. Mbona unampost picha za maba? Naweka tu ili kujifurahisha kwa sababu umeniumiza Medi. Lakini kikweli simpendi na kupenda wewe. Ni hurumie basi. <sighs> Kwani ni kipi hicho anachukupa yule Mwarabu mimi sikupi? Niambie basi, au nini ambacho ambacho mimi sina zaidi ya pesa? Kama ingekuwa mapenzi ni pesa, si ungeniacha Marekani nitafute la nyingi ili uje. Kwa yule ndanganya muda wote kwamba 
utaniona sasa unaniacha ni natanga tanga na ngaika unajua ni wanaume wangapi ni mwakatelea nikijua wewe ndiye mwanaume wangu baadaye Abana aibu nisikilize. Nilika nikaangalia kwa muda. Julie tunajua kabisa wewe sio dini yangu. Isinge kuwa rais mimi kukoa bila kuwa mtu wa dini ya Kiislam. Angazi la Zulfan. Zulfan ni mwanamke wa Kiislam. Hiyo sio sababu ya msingi. Kwani si nilikubali kwamba nitabadili dini kwa ajili yako? Sikukua idilo. Kwani sina mavazi ya Kiislamu mnani? Nimenunua kwa ajili yako au kisa mimi mmetoka ndio unitaki tena <laughs> Alisema Juli tuko uchongo kisha akatembea kwa magoti na kumshika miguuni akamlalia Ifu kwa nini nakulilia hivi medi lakini Sunembi tu kwamba unitaki kabisa nijue Medi aliona binti analia sana, huruma ilimja na kujutia. Alinama, alimvuta na kumkumbatia kwa nguvu sana. Juli teliendele kulia kwa kwikwe, ndipo Medi akaona mbembeleza na kumpapasa mgongo nitaratibu. Machoze ilimlenga lenga Medi pia. Kila lipo kumbuka walipotoka na Juliet. Aliona ni mwanamke sahihi katika mesha yake. Naomba tukae tuongee vizuri. Unajua Juliet? Upo sahi. Sio kwamba nampenda yule mwanamke. Ila naishi naye kwa kiki. Sio mwanamke ambaye nina uwezo kuishi naye kwa muda. Nisipofanya vile nitapotea kwenye game. Ndiyo maana management yangu inaniambia niendelee kuwa naye. Walipona ile skendu ya kwanza ina maslahi. Kama ni kiki sungefanya tu hapa nyumbani. Mbona ulinikimbia? Samahani kwa hilo. Ni kweli nakupenda sana. Kama unanipenda basi baki hapa hapa. Sawa nitarudi. Ngoja nipeleke gari ya watu. Siamini. Labda kama ukiacha simu yako hapa. Kwa hiyo huniamini. Siwezi kukuamini kirahisi hivyo. Basi siwe kesi. Meli alitoa simu kisha kamkabidhi Juliet. Hata hivyo Juliet alimruhusu ondoke zake. Akiamini kwamba atarudi siku hiyo. Cha kushangaza Meli alipondoka. Licha kuacha simu yake. Bado kurudi kuja kumona Juliet kwa mara nyingine tena. Simu yake ilipigwa na watu wengi sana. Juliet alipopokea aligundu kwamba ni Medi. Alikuwa na wanawake wengi sana. Siku mbili baadaye Juliet alipokea simu kutoka kwa Hadija ambaye ni mdogo wake na Medi. Hello ifishkamo. Marahaba ujambo. Sijambo. Unakuja lini hati nyumbani? Kuna nini kwa ni uko nyumbani kwenu? <laughs> Kaka kasema anataka mfunge ndoa. Tasa mbona sioni hata maandalizi yoyote. Natamani uwepo hapa. Kasema anataka nioe. Mbona siku tatu sijamuona? Kaniambia niendee mazingira eti. Okay ngoja. Nitawasiliana naye. Sawa wifi. Juliet alikuwa bado ana simu ya Medi lakini aliizima maana usumbufu ulikuwa ni mwingi hata hivyo alipokosa mawasiliano naye aliamua kupita kwenye Instagram akaitazama akaunti Juliet alipoingia mtandaoni aliona ni dakika chache tu zimepita tangu video na picha zilizopostiwa zilikuwa ni picha zilizoonesha Medi yupo kwenye birthday yake pamoja na marafiki zake kubwa kuliko ni kwamba Siku ile Medi alipewa zawadi ya gari na Zulfa. Ilikuwa ni gari jipya pekee kidogo Juliet azimie maana aliamini ya kwamba ndo anarudiwa kumbe wapi. Kulingana na hili alijua kabisa Medi hawezi kurudi tena kwake. Binti alikasirika vibaya mno. Alimblock akafuta kila kitu kinachohusiana naye. 
Haikupita hata mwezi, Juliet akiwa chuoni anajisomea magazeti, alikutana habari ya medi kufunga ndoa na Zulfa Jamal. Hapo ndipo akaamini wanaume kweli ni mbwa. Juliet aliathiriwa kisaikolojia na ndoa ya medi. Ni mwanaume ambaye alikuwa amempenda katika maisha yake yote. Hakuamini japo medi alishawahi kumwambia kwamba ni kiki, lakini kiukweli alijua ile sio kiki kabisa. Alianza kuwa kama anachanganyikiwa. Kazini hata kikwenda tena. Anaiona dani chungu kwake. Alitamani angelibaki Marekani kipindi kile alipomaliza uzamiri. Ghafla alimwokonika barua ya kuvunja mkataba wa kazi kule chuoni. Alipuruhusiwa alikimbia mji wa Dar es Salaam na kwenda kujificha mbali kabisa. Mtandaoni alifuta akaunti zake zote na namba zake hazikupatikana kabisa. Watu wake karibu hawakujua binti kaelekea wapi. Hata hivyo baada ya mwezi zilitoka taarifa mbaya kuna mabaki ya mwili yaliyokuwa katika milima ya Kitonga na ilisadikika ni Juliet alienda kujiteketeza huko baada ya mapenzi kumchanganya. Kweli penzi ni donda lisilopona. Usiyo kajaribu kucheza na hisia za mtu. Kuna mtu anakuwa nakupenda kutoka moyoni kabisa lakini wewe unakuwa haumpendi. Bora kumwacha mapema atafuti mtu sahihi wa maisha yake. Mapenzi na nguvu kuliko hata elimu. Kwani mtu aliyesoma anaweza kuiona na hata elimu iliyomtesa miaka zaidi ya 15 si kitu kwa sababu ya mapenzi. Pole sana Juliet. Kama upo hai, usikonde. Kama ulishafariki, basi Mungu ilaze roho yako mahali pema peponi. Amen. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi fupi inayoitwa Bila wewe bora nife. Nilie kusimulia simulizi hii naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix. Simulizi hii imetungwa na mtunzi Mr. AB. Unaweza kuwasiliana naye kupitia nambari 0743 43 05.